নমস্কার আমরা এই শো গল্প করি আজ শুনবেন দু লক্ষ সাবস্ক্রাইবার স্পেশাল একটি গল্প সিনবাদ এবং তার আশ্চর্য অভিযান আরব্য রজনীর উল্লেখযোগ্য একটি চরিত্র হল নাবিক সিনবাদ আজ শুনবেন সিনবাদের সেই সাতটি আশ্চর্য অভিযান জুলাই মাস এসো গল্প করির জন্মদিন আর এই জুলাই মাসেই মাত্র তিন হাজার সাবস্ক্রাইবার বাকি আছে আমাদের দু লক্ষ সদস্যের পরিবার হতে তাই প্লিজ সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিন এসো গল্প করিকে প্রচণ্ড রোদে যখন বাগদাদ পুড়ছে এমন এক সময় একটা গরিব কুলি ভারী বোঝা মাথায় করে তার রুটি রোজগারের চেষ্টায় রাস্তায় নেমেছে বেচারা জীবিকা নির্বাহের অন্য কোনো উপায় নেই ঘামে সারা শরীর ভিজে সব সব করছে অনেক হেঁটে সে এখন খুব ক্লান্ত না আর পারা যাচ্ছে না এক বড় অট্টালিকার সামনে এসে সে তার মাথার বোঝাটি নামালো তার পা আর চলতে চাইছে না গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে বাড়ির সামনে রোয়াকে ধপ করে বসে পড়ল সেই বেচারা কুড়ি খানিক্ষণ বসার পর তার মনে হল একটু আগেই হয়তো যেন এখানে কেউ গোলাপ জল ঢেলে দিয়ে গিয়েছে শুকনো হাওয়ায় গোলাপ জলের মন মাথানো সুবাস তার ক্লান্তি খানিকটা উপশম করছে কুলিটি কান পেতে শুনল বাড়ির ভেতর থেকে গানের কলি ভেসে আসছে সঙ্গে ভেসে আসছে তানপুরার সুমধুর টান বাড়ি কৌতূহল হলো লোকটার দরজার ফাঁক দিয়ে মাথাটা ঝুঁকিয়ে কিছুটা দেখার চেষ্টা করল দেখল একটা ছকছকে বাগান কত বিচিত্র রংবাহারি ফুল সেখানে রয়েছে কুলিটি এমন সুদৃশ্য বাগান আগে কোথাও দেখেনি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে যেন দুচোক জুড়িয়ে যায় সে মনে মনে বলল জীবনে সত্যি কত গান রয়েছে কত ফুল আছে কত রূপ আছে কত গন্ধ আছে কিন্তু সেসব আমাদের মতো গরিবের জন্য নয় এই গান ফুল গন্ধ সে বড় লোকেদের জন্যই আমি প্রতিদিন লোকের বোঝা বয়ে বেড়াই কত সোনা দানা হিরে জহরদ মাথায় করে এপার থেকে ওপার করি কিন্তু ওই কয়েকটা দিধাম ছাড়ার কিছুই চোখে দেখতে পাই না ওই সব ধনরত্ন বিলাসবহুল সামগ্রী যারা ভোগ করে তারা আলাদাই মানুষ আরাম আয়েশ তাদের জন্মগত অধিকার আর আমার মতো মুটে মজুদদের কপালে সে বোঝার ভার মনের দুঃখে সে নিজের ঝোলা থেকে একটা বাজনা বের করে বাজাতে শুরু করল বাদ্রযন্ত্রের সুর মূর্ছনায় যেন তার সমস্ত দুঃখ ও সুখ তাল গুনে গুনে পড়তে শুরু করল কিছুক্ষণ বাজনা বাজিয়ে মনের দুঃখে লোকটা সেখান থেকে উঠে চলে যেতে উদ্যত হতেই একটা ছোট ছেলে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ছেলেটা বলল এই যে শোনো 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 কোথায় চলে যাচ্ছ একবার বাড়ির ভেতরে এসো তো আমার মালিক তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন কুলিটি প্রথমে অবাক হল পরে ভয় পেয়ে গেল তার মনে হয় বাড়ির সামনে বসে এরকমভাবে অযাচিত বাজনা বাজানোটাই হয়তো বাড়ির মালিককে ক্রুদ্ধ করেছেন সে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার ছুত খুঁজে কি বলবে ভেবে না পেয়ে ছেলেটিকে বলল কিন্তু আমার এই মোট এটা কোথায় রেখে যাব বলো তো ভেতরে অনেক লোকের সামান রয়েছে যদি চুরি হয়ে যায় না না বাবু আমি এসব ফেলে ভেতরে যেতে পারবো না এই আমি চললু আরে সে তুমি কিছু ভেবো না ফটোকে পাহাড়াদার আছে না চলো ওগুলো পাহাড়াদারের হাতে রেখে ভিতরে যাবে এ ভয় নেই ভয় নেই কেউ ওসব কিচ্ছু নেমে না তুই চলো 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 ছেলেটি কুলির হাত ধরে টান পাহাড়াদারদের কাছে নিজের মালপত্র গচ্ছিত রেখে কুলিটি ওই ছোট ছেলেটির পিছন পিছন বাড়ির ভেতরে গেল সুন্দর অট্টালিকা ঝকঝকে তকতকে সাজানো গোছানো একেবারে 
ছেলেটি তাকে একটা বড় ঘরে নিয়ে গেল কুলি দেখল খানদানি ঘরে অতিথি অভ্যাগত জড়ো হয়েছে হরেক রকম নাম না জানা ফুলের শিখি সমারোহ দেখেই প্রাণ ভরে গেল তার সাথে রয়েছে আতর আর গোলাপ জলের মিষ্টি গন্ধ মন একেবারে মাতাল হয়ে ওঠার জোগার লম্বা মেঝেতে চিকনের কাজ করা ধবধবে সাদা চাদর বিছানো তার উপরে থরে থরে সাজানো খানা পিনা বেস্তার বর্ফি গাজরের শাহি হালুয়া দুষ্প্রাপ্য ফল আরো কত কি অসংখ্য রূপোর বাটিতে ঝলসানো দুম্বার মাংস মুরগির ধোপে আজা বটি কাবাব টিকিয়া এসবেরও ভরপুর আয়োজন রয়েছে আর এক ধারে সারাপ দানিতে ভরা দামি আঙুরের মদ একদিকে একদল বান্দা সেজে গুজে অপেক্ষা করছে আর একদিকে সুন্দরী বাদীরা নানান রকম বাদ্যযন্ত্র হাতে নিয়ে বসে রয়েছে গুলি মুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সব মনে মনে বলল যে একেবারে বেহেস্তা এখানে যারা উপস্থিত তারা এ দুনিয়ার মানুষ নাকি বেহেস্তের জিন পড়ি তা বোঝা যায় না বাপরে বাপ সে এক পাশে গিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়ালো ওখানে উপস্থিত সকলের মধ্যমণি যে বৃদ্ধ লোকটা সে তাকে আদর করে পাশে ডেকে বসালো বন্দাদের একজন ডেকে বলে এসো একটু আয়েস করে বসো এখানে বসো এখানে বসো হ্যাঁ আচ্ছা বেটা এইবার বলো তো তোমার নাম কি কি করো তুমি জাহাপানা আমার নাম সিন্ধবাদ কুলি লোকের ভারী ভারী মোট বয়ে অনেক তাকলিফে নিজের জন্য সামান্য রুটি রোজগার করি আর কি তোমার বাড়ি থেকে কে আছেন এ দুনিয়ায় কেউ নেই আমার জাহাপানা বৃদ্ধ হেসে ফেললেন শিশুর মতো সরল হাসি তার বললেন আরে কি আশ্চর্য তোমার নাম আর আমার নাম যে এক হ্যাঁ তোমার নাম সিন্ধবাদ কুলি আর আমার নাম কি জানো আমি হলাম সিন্ধবাদ নাবিক আচ্ছা তুমি যে মিষ্টি বাজনাটা বাজাচ্ছিলে সেইটা যদি আমাকে আরেকটি বার শোনাও আমার খুব ভালো লাগবে কুলিটি সংকুচিত হয়ে পড়ে আমতা আমতা করে বলে ভগবানের তো হাই আমার এই দুঃখের গান শুনে নিজের মনকে ছোট করবেন না জাহাপানা দুঃখের গান চিন্তা করো না আমার ভাগ্য বড় বিচিত্র জানো আমার গল্প তোমায় বললে তুমি বুঝতে পারবে কি নিদারুণ উত্থান পতন আর অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আমি এই অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হয়েছি কি অমানসিক কঠোর পরিশ্রম ধৈর্য আর তিটিক্ষার ফলশ্রুতি এই সম্পদ তা আমার কাহিনী না শুনলে তুমি বুঝতে পারবে না কত বিপর্যয় কত দুর্ভাগ্য কত দুঃসাহসিকতা জড়িয়ে আছে তা না বললে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না আমি তোমার সবটাই বলবো তবে তবে তার আগে একটি বার তোমার ওই বাজনাটা শুনতে চাই আবার শেষ খানিক্ষণ সেই দুঃখের গান বাজনা গম গম করলো অট্টালিকার আনাচে কানাচে বাজনা শেষ হতে চোখের জল মুছে সিন্ধবাদ নাবিক বললেন এখানে উপস্থিত মহামান্য মেহমানরা এবং আমার নতুন বন্ধু আপনারা সকলে শুনুন আজ আপনাদের আমার জীবনের অদ্ভুত সব ঘটনার কথা বলবো সে কাহিনী বিশ্বাস করতে আপনাদের তকলিফ হবে কিন্তু যা বলবো তাই হাকিকাত जवानी सुन विश्वास कर ले जीवन सच ना कर सिर्फ कहनी
আমার বাবা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত সদাগার গরিবদের প্রতি তার দর ছিল অপরিসীম অনাথ আর দুস্থদের জন্য খরচ করতেন দু হাতে তার মৃত্যুর পর টাকা পয়সা জমি জমা অনেক কিছুই পেলাম তখন আমি যুবক অল্প বয়সে প্রচুর কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে আমার ভোগ বিলাসের মাত্রা গেল বেড়ে ইয়ার বন্ধুদের সংখ্যাও দিন দিনই বাড়তে শুরু করল ওই যে কথায় বলে না বন্ধুরা বসন্তের কোকিল প্রতিদিন দামি দামি মদ আর মাংসের উৎসব চলতে লাগলো আমার বাড়িতে মূল্যবান সাজ পোশাক পরে ফুর্তি মেরে আর কাব্য করে দিন কাটাতে থাকলাম আমি এইভাবেই চলল বেশ কয়েক মাস তবে ওই যে বলে বসে খেলে কুবেরের ধন শেষ হয় হঠাৎ একদিন দেখলাম বিষয় সম্পত্তি বলতে আর কিছুই বাকি নেই যা অবশিষ্ট আছে তা নগণ্য ভয় শিউরে উঠলাম প্যাগম্বর সুলেমান এবং দাউদের একটা বাণী মনে পড়ে গেল আমার বাবা প্রায় কথাগুলো বলতেন কয়েকটা কথা মাথায় রেখো জন্মের মুহূর্তের চেয়ে মৃত্যুর মুহূর্ত অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ জীবন্ত কুকুর মৃত সিংহের চেয়ে বলশালী আর ঠিক তেমনই দারিদ্রের চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো 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 ঠিক করলাম আর এভাবে সময় ও জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলো অপচয় না করে কিছু একটা কাজের কাজ করতেই হবে যা কিছু বিষয় সম্পত্তি তখনও অবশিষ্ট ছিল সব কিছু জলের দরে বেঁচে দিলাম হাতে পেলাম সর্বসাফল্যে মাত্র তিন হাজার দিরহাম মনস্থির করলাম এই তিন হাজার দিরহাম সম্বল করেই বিদেশ যাত্রা করব। বাজারে গিয়ে নানা ধরনের বাহারি জিনিসপত্র সদা করে একটা গাঁটসি পাতলাম নিজেই মাথায় করে বন্দরে নিয়ে গেলাম সেই গাঁটসি বন্দরে গিয়ে দেখলাম একখানা জাহাজ ছাড়বার জন্য প্রস্তুত আগু পিছু না ভেবে চেপে বসলাম সেই জাহাজে বড় জাহাজ অনেক লোক একসাথে যাত্রা করতে পারে দেখলাম আমার মতো আরও অনেকে চলেছে সদা করতে আমাদের জাহাজ বাগদা ছেড়ে বসরাহর দিকে এগিয়ে চলল শুরু হলো জীবনের নতুন এক অধ্যায় বসরাহর বন্দরে যেতে আমাদের সময় লাগলো ১৩ দিন চোদ্দ রাত সেখান থেকে প্রয়োজনীয় জ্বালানি তুলে নিয়ে বসরাহুর বন্দর ছেড়ে আবার জাহাজ এগোতে থাকল দিনের পর দিন উত্তাল সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাত্রা করে চলেছি আমরা এক এক করে দ্বীপ আসে আবার তাদের পেছনে ফেলে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলি ক্লান্তিহীন আমাদের এই সমুদ্র যাত্রা কবে শেষ হবে কেউ জানে না মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন বন্দরে নামি কখনো কিছু বিক্রি হয় আবার কখনো কিছুই হয় না এরপর কয়েক সপ্তাহ এক টানার সমুদ্র যাত্রার পর একদিন এক জনহীন দ্বীপের নিশানা দেখতে পেলাম আমরা গাছপালায় ভর্তি শস্য শ্যামল প্রান্তর চারিদিকে শুধু সবুজের মেলা কি মনোহর সে দৃশ্য বেহাস্তের উদ্যানের শোভার কথা মনে করিয়ে দেয় ক্যাপ্টেন যাত্রীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন এই দ্বীপে জাহাজ নোঙ্গর করা হবে যাত্রীরা সবাই নেমে একটু হাত পা ছড়িয়ে নিন খাওয়া দাওয়া সেরে নিন কাল সকালে আবার আমাদের জাহাজ এই দ্বীপ ছেড়ে সামনের দিকে রওনা হবে আমরা সব সদাগারই একসাথে নামলাম খানা পাকাবার সরঞ্জাম ডাল আটা ঘি এই সব সঙ্গে নিলাম একটা গাছের তলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে উনুন জ্বালানো হলো এই এতদিন বাদে ডাঙায় নেমে সবাই যেন চন্মনে হয়ে উঠেছে চলন্ত জাহাজের যাত্রা যেন এক অনন্ত ঘুমের মতো জেগে থাকলেও কিছু করার উপায় নেই এক ঘে ম্যার ম্যারি সেই যাত্রা সবাই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেউ তরকারি বানাচ্ছে কেউ বাটনা বাড়ছে কেউ বা কাপড় পরিষ্কার করছে কেউ কেউ আবার এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে দেখছে 
সকলেই খুব খুশি কেউ কেউ তো আবার সব কিছু ফেলে রেখে গাছতলায় পড়ে পড়ে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে আমার কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই আমি প্রকৃতির মনোহর শোভা দেখতে ব্যাকুল কি অপূর্ব সৌন্দর্য প্রকৃতির চারিদিকে কেবল গাছ আর গাছ চোখ আর ফেরাতে পারি না তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করে ভারী আশ্চর্য হলাম সারা দ্বীপটায় খুব বড় গাছ একটাও নেই এত বড় দ্বীপ এত সৌন্দর্য কিন্তু একটাও বড় গাছ নেই কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুল বুঝতে পারলাম আমরা সবাই যখন নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত হঠাৎ সারা দ্বীপটা ভীষণভাবে কেঁপে উঠল যেন প্রচণ্ড এক ভূমিকম্প শুরু হয়েছে সারা দ্বীপটা জুড়ে কে কোথায় কিভাবে ছিটকে পড়লো বুঝতে পারলাম না শুধু শুনতে পেলাম ক্যাপ্টেন চিৎকার করে বলছে যে যেখানে আছো জাহাজে ফিরে এসো সর্বনাশ হয়ে গেছে এটা কোনো দ্বীপ নয় এক অধিকায় সামুদ্রিক প্রাণী বহু যুগ ধরে এই সমুদ্রের মাঝখানে ঘুমোচ্ছে সময়ের সাথে সাথে তার পিঠে বলি জমেছে গুজি উঠেছে লতা কুলম বৃক্ষ তোমরা রান্নার আগুন জ্বালিয়ে এর ঘুম ভাঙিয়েছ আগুনের উত্তাপে যন্ত্রণা পেয়ে মজুর দিয়ে উঠেছে সে হে প্রাণী কিন্তু এক্ষুনি চলতে শুরু করবে তোমরা আর দেরি করো না শিগগিরি পালাও ক্যাপ্টেনের চিৎকারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হাঁড়ি কুড়ি থালা বাসন খানা পিনা জামা কাপড় সব ফেলে রেখে সবাই ছুটল জাহাজের দিকে ক্যাপ্টেন ততক্ষণে হুকুম দিয়ে দিয়েছে নোর তোলো চলতি নোর তোলো নোর তোলো চলতি কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জাহাজ ছেড়ে দেওয়া হলো আর ওই সময়ের মধ্যে যারা পারল তাড়াহুড়ো করে জাহাজের পাটাতনে উঠে গেল আর যারা দেরি করল তারা আর সুযোগ পেল না প্রাণীটা ততক্ষণে আড়মোড়া ভেঙে একটা প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল মনে হলো যেন আকাশ ভেঙে পড়ল মাথার উপরে তারপর প্রাণীটা প্রচণ্ড তিনটে ঝাঁকুনি দিয়ে সমুদ্রের গভীরে তলিয়ে যেতে লাগলো জলের মধ্যে এমন আন্দোলন হল যেন সারা পৃথিবী সেই ঢেউয়ের আড়ালে হারিয়ে যাবে যেসব হতভাগ্য সদাগারেরা জাহাজে উঠতে পারল না আমি তাদের মধ্যে একজন তবে ভগবান আমাকে সমুদ্রের কহবরে তুলিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করলেন প্রাণীটা যখন জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে আমি কোনো রকমে একটা ভাসমান ফাঁপা কাঠের গুণি আঁকড়ে ধরলাম অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টায় গুড়িটার ওপর উঠে বসতে পারলাম আমি ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে সেইভাবে গুড়িটার মাঝখানে নিজের দেহটাকে ঠিক করে বসিয়ে দুই পা জলে ডুবিয়ে দাঁড় কাটতে থাকলাম হঠাৎ আরও এক বিপদ উপস্থিত এইবার সেই প্রাণীটা তার সুবিশাল লেজ দিয়ে সমুদ্রের নীল জলে তুফান তুলল একটা উত্তাল ঢেউ এসে আমাকে কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে গেল কিছু হদিস পেলাম না পরে যখন জ্ঞান ফিরে এলো দেখলাম আমাদের জাহাজ থেকে আমি বেশ খানিক দূরে এসে পড়েছি দেখতে পাচ্ছি আমাদের জাহাজে পাল তোলা হচ্ছে চিৎকার করলাম বাঁচাও বাঁচাও আমাকে ফেলে যেও না বাঁচাও কিন্তু আমার কাতর আরতি অত দূর অবধি পৌঁছল না চোখের সামনে পালে হাওয়া লাগলো আর দেখতে দেখতে সেই নীল সমুদ্রের বুকে অদৃশ্য হয়ে গেল আমাদের জাহাজটা এদিকে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রে রাতের কালো ছায়া নেমে আসছে ওই নিঃসীম নির্জন নীল সমুদ্রের অন্ধকার কারাগারে আমি তখন একা এক প্রাণদণ্ডের আসামি একমাত্র ভগবান ছাড়া কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না এই ভেবে কাঠের পাটাতনে পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে বসে রাতের প্রহর গুনতে লাগলাম আমি নিশ্চিত ছিলাম এই রাতের প্রহরের সাথে সাথে আমিও নিজের মৃত্যুর প্রহর গুনছি কিন্তু 
কিন্তু না 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 ভগবানের অশেষ কৃপায় শেষমেশ আমি মরিনি এরপর একটু একটু করে অন্ধকার কেটে গেল এক সময় সকাল হল সূর্যোদয়ের পূর্বাভাসে সমুদ্রের সাথে মিশে থাকা নীল আকাশ লাল হয়ে উঠল নতুন করে জীবন ফিরে পাওয়ার আমি ভগবানকে শুক্রিয়া জানালাম ইয়া আল্লাহ মাথার উপরে সূর্য চন্দ্রের মতো তুমিও সত্যি আমার এই জীবন তরি পার লাগাও আবার শুরু করলাম সাঁতার কাটা পায়ের দাঁড়ের জল কেটে পাড়ি জমাবার সে এক দুরন্ত ছেলে মানুষের চেষ্টা ঘটি ঘটি জল তুলে সমুদ্র শোষণ করা আর কি তা যাই হোক আমার আকুল আকুতি ভগবান হয়তো বুঝেছিলেন তাই বেলা বাড়তেই হাওয়ার গতি বেগও বাড়ল হাওয়ার ঠেলায় আর ঢেউয়ের ধাক্কায় তর তর করে একটা তীরের দিকে ভেসে চললাম আমি কতক্ষণ এইভাবে চলেছিলাম তা জানি না অবশেষে দিগন্ত বিস্তৃত নীল জলরাশির মধ্যে তীর দেখতে পাওয়া গেল আরও খানিকটা ভেসে গিয়ে দেখলাম হায় ভগবান দূরে যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম কাছে গিয়ে বুঝলাম সেটা একটা সমুদ্র দ্বীপের দুর্লঙ্ঘ পাহাড়ের পাদদেশ এটি পাহাড় সমুদ্রের তলা থেকে খাড়াই উঠে গিয়েছে ওপরের দিকে তার চারিদিকে লতা গুল্ম বৃক্ষ সবুজের সমারোহ কিন্তু ওপরে ওঠার কোনো উপায় নেই এমন একটা জায়গাও দেখতে পেলাম না যেখানে পা রেখে কিছু একটা আঁকড়ে ধরে ওপরে ওঠা যায় আমার তখন কাঁদো কাঁদো অবস্থা কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল একটা পাহাড়ি বট গাছের ডাল থেকে ঝুড়ি ঝুলে পড়েছে সমুদ্রের জলে মৃদুমন্দ বাতাসে দুলতে দুলতে ঝুপুস ঝুপুস আওয়াজ করছে সেই বটে ঝুল পা দিয়ে দাঁড় কাটতে কাটতে গুঁড়িটাকে নিয়ে গেলাম সেইখানে লতানে ঝুড়িটা আঁকড়ে ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করে উঠে পড়লাম গাছের ডালে সেই গাছের ডাল শ্যাওলায় ভর্তি হয়তো দীর্ঘকাল কোনো বাঁদরের পায়ের স্পর্শও পড়েনি সেই মোটা ডালটায় তারপর অনেক কষ্টে এক সময় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এলাম আমি এইবার যেন মনে কিছুটা বল ফিরে পেলাম এতক্ষণে নিজের শরীরের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করবার ফুরসত হল পা দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম সামুদ্রিক মাছের কামড়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছে দুর্গম পাহাড়ের পাথরে ঘষা লেগে বুখ ও পিঠের ছাল চামড়া উঠে গিয়েছে এসব চোখে পড়ার আগে জ্বালা যন্ত্রণা তেমন কিছু অনুভব করিনি কিন্তু এইবার যেন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লাম মাথাটা বন বন করে ঘুরতে শুরু করলো আমার দুদিন ধরে খাওয়া তো দূরের কথা এক ফোটা জলও পেটে পড়েনি মাথাটা ঘুরছে চারিপাশে সব কিছু কেমন যেন আবছা হয়ে আসছে আমি আমি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম সেই শক্ত পাথরের জমিতেই চোখ মিলে দেখলাম একটা লোক আমার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছে আমাকে উঠে বসতে দেখে লোকটা আমার ঘাড় ধরে বলল আজনবি আপনি শুয়ে থাকুন আপনার শরীরে একটুও বল নেই আমি তো ভেবেছিলাম আপনি বুঝি মরেই গেছেন আপনাকে হয়তো কবর দিতে হবে তাই সঙ্গীদের পাঠিয়েছি আপনার জন্য একটা খাটিয়া বানিয়ে আনতে যাক আপনি জেগে ওঠায় আশ্বস্ত হলাম নিজের ঝোলাটা থেকে লোকটা বেশ কিছু ভালো ভালো খাবার দাবার বের করে আমার খেতে দিল আমি প্রাণ ভরে সেসব খাবার খেলাম কতকাল কতকাল এইসব মনুষ্যযোগ্য খাবার খাইনি খাবার খেয়ে জলপান করে মনটা জুড়িয়ে গেল খুশিতে চোখের কোনটা চিকচিক করে উঠল বোধহয় লোক লোকটা আমায় জিজ্ঞেস করল আপনার নাম কি এই দুর্গম পাহাড়ে এলেনি বা কি করে আমি বললাম আমার নাম সিনভাল আমি একজন সদাকার 
ভাগ্য অন্বেষণ করতে সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়েছিলাম ভেবেছিলাম বিদেশ গিয়ে কিছু বিক্রি বার্তা করে অর্থ উপার্জন করব জীবনে সচ্ছলতা ফিরবে কিন্তু হায় কপাল সে সুখ আমার ভাগ্যে নেই পথে এক দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলাম আমি ঝড় তুফানে জাহাজ ডুবি হয়েছিল নাকি জলদস্যুদের আক্রমণ না না সে সেসব কিছু নয় এ তো সমুদ্রযাত্রারই একটা অঙ্গ দুঃখজনক হলেও স্বাভাবিক ঘটনা আমি এরপর তাকে সংক্ষেপে সমস্তটাই বললাম সব শুনে লোকটার মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছে সে কোনো রকমে বলল ইয়া ভগবান এ কি গল্প শোনালেন জানাব সিনবাদ এ যে বিশ্বাসী হয় না এমনটাও সম্ভব এই ভগবানের দুনিয়ায় কত কিছুই যে সম্ভব তা বোধ হয় আমাদের জানার এখনো অনেক বাকি আছে ক্ষুদ্র মানুষ জীবনে আমরা তার কতটুকুই বা বুঝতে পারি এই দু চোখে যা দেখিনি তা যে আদৌ সম্ভব নয় তেমনটা বলা ঠিক নয় কিন্তু আপনি কে এই পাথরের পাহাড়ের উপর আপনি বা কি করছেন এই দ্বীপে আমার মতো আরো অনেকেই আছে আমি একা নই আমরা সুলতান মির্জানের আজ্ঞা বহতাস চলুন আপনাকে সুলতানের কাছে নিয়ে যাই আপনি আমাদের মেহমান সুলতান আপনার কাহিনী শুনলে যার পর্নাই খুশি হবেন ওদের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে ওদের সুলতানের প্রাসাদে গেলাম সুলতান মীর যান আমাকে দারুণ আদর অভ্যর্থনা করে তার পাশে বসালেন আমার সমুদ্র যাত্রার কারণ এবং ভাগ্য বিড়ম্বনার সবিস্তার বিবরণ আগা গোড়া খুলে বললাম তাকে তিনি মুগ্ধ বিষয় শুনলেন সব বললেন বেটা উপরে ভগবান আছেন নিয়তির লিখন কেউ এড়াতে পারে না তোমার নসিবে যা লেখা আছে তা ঘটবেই তিনি তোমার ইন্তকালও তোমার কপালে লিখে রেখেছেন তার আগে তোমার মৃত্যু হতেই পারে না যা দুঃখ কষ্ট সুখ আনন্দ সবই লিপিবদ্ধ করা আছে আমাদের এই নিয়তিতে আমরা শত চেষ্টা করেও তা পাল্টাতে পারি না ভগবানের উপর ভরসা রাখো তিনি সব বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন তারপর দু হাত জড়ো করে ভগবানের কাছে আমার জন্য দোয়া করলেন সুলতান মি চান সুলতান শুধু আমাকে উপদেশই দিলেন না তার উজির আমিরদের সঙ্গে আমায় পরিচয় করিয়ে দিলেন তারপর সকলের উদ্দেশ্যে বললেন আজ থেকে আমি সুলতান মীর জান জনাব সেনবাদকে আমাদের বন্দরের প্রধান পরিদর্শক পদে বহাল করছি আপনারা আমাকে সহায়তা করবেন প্রয়োজনে উনিও সাধ্য মতো আপনাদের সাহায্য করবেন আমার এই নতুন চাকরির কাজ তেমন কিছু কঠিন নয় কখন জাহাজ আসে বা ছাড়ে আমি সেটুকুই দেখভাল করি মাত্র সুলতানের দরবারে আমার বেশিরভাগ সময়টা কাটে মাঝে মধ্যে বন্দরে গিয়ে এক পাক ঘুরে আসি প্রায় সব সময় সুলতানের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকার ফলে তিনি প্রতি বিষয়ই আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন প্রজারাও উপকৃত হতে শুরু করল আমার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় দরবারের সকলেই খুব প্রশংসা করত শেষে এমন হয়ে দাঁড়ালো যে আমার কথা ছাড়া সুলতান আর কোনো কাজই করতেন না তবে এত মানিজ এত হাতের দাঁড়ি সত্ত্বেও আমার কিন্তু মন বসে না সুলতানের এত আদর যত্ন ভালোবাসা এত কিছুর পরও মন পড়ে থাকে আমার জন্মভূমি বাগদাদে আমার শুধু এক চিন্তা কবে দেশে ফিরে যাব হাপিতেশ করে বন্দরে বসে থাকি দূরের সমুদ্রের শূন্যতায় খুঁজে মরি জাহাজের মাস্তুল যদি কোনো নাবিক এই পথে পাড়ি দেয় তাকে শুধব বন্ধু তুমি কি জানো কোন পথে বাগদাদ যেতে হয় আমার জন্মভূমি বাগদাদ সব জাহাজের ক্যাপ্টেনরাই তাদের অজ্ঞতার কথা বলেন তারা বলেন 
শুনেছি বটে বাগদাদ বলে একটা শহর রয়েছে জাহাজে ভিড়তে পারে তার বন্ধ রে কিন্তু আমি কখনো যাইনি বলতে পারবো না কোন পথে যাওয়া যায় বা কতদিন লাগে সেখানে পৌঁছতে আমি হতাশ হয়ে প্রাসাদে ফিরে আসি মনে মনে ভাবি জাহাজের নাবিকরাই যদি বলতে না পারে তাহলে আমাকে দেশে ফেরার পথের সন্ধান কে দেবে এমনই একদিন আমি সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে হঠাৎ দেখি একখানা বিরাট জাহাজ আসছে বন্দরের দিকে কুলিকামিনদের চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজখানা এসে নোঙর করল বন্দরের পাশে মালপত্র কি কি আছে তা দেখবার জন্য আমি জাহাজে উঠে গেলাম ক্যাপ্টেন আমাকে এক এক করে সমস্ত সদাপত্র বের করে দেখালো জিজ্ঞেস করলাম আর কিছু নেই ক্যাপ্টেন বলল আছে কিন্তু সেসব সামানের মালিক জাহাজে নেই তাই সেগুলো পরের জিনিস ওগুলো বিক্রি করতে পারব না মাফি চাইছি জানাব জিজ্ঞেস করলাম সে কি সামান আছে অথচ মালিক নেই কেন তারা কোথায় গিয়েছেন আগে জানাব তারা পথের মধ্যে জলে ডুবে গেছে ভগবান জানেন তাদের কেউ বেঁচে আছে কি না হয়তো কেউই বেঁচে নেই সে যাই হোক আমাদের দেশ বাগদাদে ফিরে গিয়ে তাদের ওয়ারিসের কাছে সব সামান ফেরত দিয়ে দেব তবেই আমার মুক্তি কাপ্তানের মুখে বাগদাদের কথা শুনে আমার সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল বুকের মধ্যে যেন একশো কামারের হাঁপড় চলতে লাগলো আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলাম তা সেই হতভাগ্য সদাকারের নাম কি সবার নাম মনে নেই তবে ওদের একজনের নাম ছিল সিন্ধবাদ আর সে আর কি কি বলল আমি সবটা শুনতে পেলাম না আমার মাথা ততক্ষণে ঘুরতে আরম্ভ করেছে ভালো করে চেয়ে দেখলাম কাপ্তানের দিকে হ্যাঁ এই তো এই তো আমাদের সেই জাহাজের কাপ্তান দাড়ি গোঁফ অনেকদিন না কামানোর ফলে প্রথমটা চেনা যায়নি আমি আমি প্রায় চিৎকার করে বললাম আমি আমি তো সেই সিন্ধবাদ আপনি আমি চিনতে পারছেন না আমি 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 সিন্ধবাদ সেই সেই যে সেই যে অজানা প্রাণীর পিঠের ওপর নেমেছিলাম আমরা তারপর সে আরমোড়া ভেঙে গা ঝাড়া দিতেই কে কোথায় ছিটকে পড়েছিলাম আমরা কেউ জানতে পারিনি তারপর তারপর প্রায় সবাই জাহাজে উঠে গেল আমি 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 উঠতে পারিনি কোন রকমে ভগবান আমাকে বাঁচিয়েছিলেন আমি 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 সিন্ধবাদ আপনি আপনি চিনতে পারছেন না আমায় ক্যাপ্টেন আমার দিকে কটমট করে চেয়ে বলল ভাজলামও মারছো আমি নিজে চোখে দেখেছি যারা জাহাজে উঠতে পারেনি তারা সবাই সমুদ্রে তুলিয়ে গেছে আর তুমি কি না বলতে চাইছো তুমি বেঁচে গেছো গাঁজা খুঁড়ি গল্প করার জায়গা পেলে না প্রথম কয়েক মুহূর্ত মুসড়ে পড়েছিলাম তারপর হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল বললাম কিন্তু আমি যে সেই সেন্টবাদ আমি তার প্রমাণ দিতে পারি কি প্রমাণ দেবে জাহাজে আমার যারা সহযাত্রী ছিল তারা তো এখনো আছে ডাকুন সবাইকে তারা যদি আমাকে শনাক্ত করে তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে আমি সেই হতভাগ্য সদাগার সেন্টবাদ কাপ্তান সকলকে ডাকল সদাকারেরা বাইরে আসতেই হই হই কাণ্ড বাঁধিয়ে তুলল তাদের আনন্দ যেন আর ধরে না তারা সমস্যারে বলে উঠল আরে আমরা তো ভেবেছিলাম তুমি তলিয়ে গেছ না হয়তো সামুদ্রিক জানোয়ারের খাবার হয়েছ তা প্রাণে বাঁচলে কি করে ভাই আমি তাদের সকলকে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প শোনালাম সদাকারেরা আসমানের দিকে দু হাত তুলে খোদার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল তারা বলল এর থেকেই বোঝা যায় ওপরওয়ালা ছাড়া এই দুনিয়ায় আর কিচ্ছু বড় নয় তা না হলে যে অবিশ্বাস্য কাহিনী শোনালে তা কি কখনো সম্ভব তোমার তো দ্বিতীয় জন্ম হয়েছে ভাই আমার যা যা সামান জাহাজি ছিল সব নিয়ে গিয়ে বাজারে চড়া দামে বেঁচে দিলাম 
কয়েকটি মূল্যবান জিনিস উপহার দিলাম সুলতানকে সুলতান আমার গল্প শুনে বললেন যাক এত দিনে তবে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন জাহাজ ঘাটায় আমায় এগিয়ে দিয়ে বন্দরের ধারে দাঁড়িয়ে সুলতান আমায় বললেন বেটা মায়া মোহব্বত বহুত খারাপ চিজ আছে দিল গলিজা ছাজরা করে দেয় তারপর নিজের দেহ থেকে একটি মহা মূল্যবান আংটি খুলে আমার হাতে তুলে দিলেন তিনি বললেন এই আংটিটা যখন দেখবে তখন আমার কথা মনে পড়বে তোমার জিন্দগিতে কখনো প্রয়োজন পড়লে জানবে আর কাউকে পাশে পাও না পাও এই সুলতান মীর জান হর ওয়াক্ত তোমার পাশে আছে সুলতানের চোখের কোণে কয়েক ফুটের জল দেখতে পেলাম আমি এত বড় সম্রাট সুলতান মীর জান কিন্তু ছেলে মানুষের মতো আমায় বিদায় দিলেন তারপর সাথি সদাগরের সাথে জাহাজে উঠে বসলাম আমি যথাসময় হাওয়া সাথ দিল এরপর পাল তুলে হাল খুলে আমরা জাহাজ ছেড়ে দিলাম শুরু হলো আরও এক যাত্রা আমাদের জাহাজ চলেছে আমার জন্মভূমি বাগদাদের উদ্দেশ্যে ফেরার পথে এদেশ থেকে ওদেশ দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরের সদার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় কত নতুন নতুন শহর বন্দর দেখি সেই সব দেশের হাটে বাজারে গঞ্জে গ্রামে বাগদাদের পাহাড়ি জিনিসপত্র বিক্রি করি বিদেশিরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে এমন জিনিস যেন তারা কখনো চোখেই দেখেনি বেশ চড়া দামে বিক্রি হতে থাকে মাল একদিন সমুদ্রের মধ্যে একটা সুন্দর দ্বীপে এসে জাহাজ নোঙর করলাম আমরা আমি চারিদিকে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতির শোভা দেখছি এমন সময় এক জায়গায় এসে গাছের পাকা ফল দেখতে পেলাম এই জায়গাটা বেশ শান্ত জাহাজ যেখানে নোঙর করা হয়েছে সেখান থেকে একটু দূরে পাশেই কুলকুল রবে পাহাড়ি ঝর্ণা বয়ে চলেছে গাছের মিষ্টি ফল আর ঝর্ণার জল খেয়ে প্রাণ ভরে গেল মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল আবেশে দুচোখ জুড়িয়ে এলো আমার কতক্ষণ ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম জানি না কিন্তু ঘুম থেকে যখন উঠলাম তখন দেখলাম চারিদিক অদ্ভুত রকমের শান্ত নিস্তব্ধ এত কোলাহল এত মানুষের কথার শব্দ কিছুই নেই আশেপাশে কাউকে দেখতেও পেলাম না দ্রুত পায়ে জাহাজের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখি সর্বনাশ জাহাজখানা নেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল আমার ওরা কি তাহলে আমাকে ফেলে রেখে জাহাজ নিয়ে চলে গিয়েছে এই নিরালা নির্জন প্রান্তরে আমি একা কপুর দক শূন্য যা কিছু ছিল সবই ওই জাহাজে কিছুতেই বুঝতে পারলাম না ওরা আমাকে এই নির্জন দ্বীপে ফেলে রেখে চলেই বা গেল কেন মতলবটা কি তাদের আকাশ পাতাল ভেবেও কোনো কুল কিরানা করতে পারলাম না বুক ফেটে কান্না এলো আমার মনে মনে ভগবানকে বললাম হায় ভগবান এ কি কঠিন পরীক্ষায় ফেললে এই কি আমার নিয়তি ছিল তোমার দয়াতে আগের বার কোনো রকমের প্রাণ রক্ষা পেয়েছিলাম ভগবান কিন্তু কিন্তু এবার কি করে উদ্ধার পাব বার বার কি সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচা যায় একাই নির্জন দ্বীপে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলাম আমি কখনো বা নিজের কপালটা মাটিতে ঠুকে চিৎকার করে বলি হায় ভগবান কি করলে তুমি 
এমন শাস্তি কেন দিলে আমায় আমি কি গোনা করেছি সুলতান মির্জানের কাছে তো আনন্দেই ছিলাম আবার কেন এই সমুদ্র যাত্রায় দুর্মতি হলো আমার কেন আমাকে সুখে থাকতে ভূতে খিলালো খাওয়া পড়া ধন দৌলত কিছুই তো অভাব ছিল না আমার তবে কেন সেদিন এই বিপদ ঘাড়ে নিলাম আমি পাথরে মাথা ঠুকতে ঠুকতে প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম কয়েক মুহূর্ত পর আমার বোধোদয় হলো বুঝলাম এভাবে নিজের মাথা ঠুকে বিপদে সুরাহা হবে না ঠান্ডা মাথায় এই বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় খুঁজতে হবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে বিপদের মুখোমুখি তারপর উপরে ভগবান আছেন তিনি যদি দয়া করেন নিশ্চয়ই উদ্ধার পাব তা না হলে আর কি মরতে হবে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম খানিক্ষণ তারপর একটা বিরাট গাছের ডালে উঠে বসলাম আমি কি জানি কোথায় উঁত পেতে রয়েছে কোনো জন্তু জানোয়ার গাছের মাথায় উঠে যেদিকেই তাকাই না কেন কোনো জনবসতি চোখে পড়ে না চারিদিকে শুধু দিগন্ত বিস্তৃত গহীন গভীর বনাঞ্চল ধু ধু মাঠ প্রান্তর সমুদ্র পাহাড় আর পাখি দেখতে দেখতে হঠাৎ একদিকে বহু দূরে কি যেন উজ্জ্বল সাদা ধরনের একটা জিনিস নজরে পড়ল অনেক ভেবেও সেটা কি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না গাছ থেকে নেমে সেদিকে এগিয়ে গেলাম এদিক ওদিক খুব ভালোভাবে অতি সন্তর্পণে সেই অদ্ভুত বস্তুটার উদ্দেশ্যে এগোতে থাকলাম আমি কাছে পৌঁছে দেখলাম সেটা আসলে বিশাল একটা গম্বুজ সেটা চারিপাশে অনেক খুঁজলাম কিন্তু না কোথাও একটা দরজা নেই অথবা ভেতরে ঢোকার কোনো সিঁড়ি বা পথ কিছুই দেখতে পেলাম না তারপর অনেক কসরত করে গম্বুজটার মাথায় উঠবার চেষ্টা করলাম কিন্তু বৃথাই কোশিস এমন তেল তেলে মসৃণ গা যে কোনো রকমই আছড়ে ধরে উঠতে পারা সম্ভব নয় পায়ের সামনে পা রেখে গম্বুজটা প্রদক্ষিণ করে দেখলাম প্রায় দেড়শো পা হবে এমন অদ্ভুত দর্শন গম্বুজ আগে কখনো দেখিনি গম্বুজটার ভেতরে ঢোকার রাস্তা খুঁজতে খুঁজতে কখন যে সূর্য পাটে বসেছে বুঝতে পারিনি ধীরে ধীরে চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে আরে ওই ওইটা কি পশ্চিম দিগন্তে সমুদ্রের কোলে যেখানে সূর্য ডুবছে সেখানে একটা কালো ছায়া যেন আমারই দিকে এগিয়ে আসছে মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটছে আর আমি বিস্ময়ে ভয় আঁতকে উঠছি অনেক গল্প কাহিনীতে পড়েছিলাম নাম না জানা দ্বীপে এমন অনেক পাখি আছে যারা দেখতে ছোটখাটো পাহাড়ের মতো এদের নাম রক পাখি দেখলাম সেই পাহাড় সমান পাখি বিশাল ঝড় তুলে আমারই দিকে এগিয়ে আসছে এইবার আন্দাজ করলাম যাকে আমি এতক্ষণ একটা গম্বুজ বলে ঠাউরেছিলাম সেইটে আসলে একটা রক পাখির ডিম পাখিটা নেমে এসে তার বিশাল বিস্তৃত ডানা দুখানা মেলে সেই গম্বুজটার উপর বসল আমি লুকিয়ে রইলাম অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে ক্রমের রাত আরো গভীর হল শুনেছি এই পাখিরা নাকি আস্ত একটা হাতে কেউ ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে যেতে পারে মাথা একটা ফোন দিয়ে এলো ছুপি সারে ডিমটার কাছে এগিয়ে এসে মাথার পাগড়িটা খুলে আল গোছে পাখির একটা পায়ে ফাঁস পরিয়ে দিলাম ভাবলাম সে যখন এবার আকাশে উড়বে ফাঁসটা তার পায়ে আটকা পড়বে আর পাগড়ির অপর প্রান্ত আঁকড়ে ধরে ঝুলতে ঝুলতে আমি তার সঙ্গে উড়ে যাব সারাটা রাত ডিমের পাশে উপুর হয়ে শুয়ে রইলাম আমি 
চোখে ঘুম নেই কখন রক পাখি আকাশে উড়বে তারই অধীর প্রতীক্ষায় রাতের প্রহর গুনছি আর মনে মনে আসার জাল বুনছি হয়তো ওই রক পাখি আমাকে এই নির্জন কারাদ্বীপ থেকে উদ্ধার করে কোনো এক জনবসতিতে নিয়ে যাবে তারপর হয়তো সেখান থেকে ঘরে ফেরার পথ খুঁজে পাবো আমি কিন্তু এছাড়া আর উপায় কি এখানে নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষা করার থেকে তো এই ভালো এই সব আকাশ কুসুম ভাবতে ভাবতে এক সময় ভোর হয়ে এলো তারপর এক সময় ডানা ঝাপটে আকাশ পথে পাড়ি জমায় রক পাখি আমি প্রাণপণে পাগড়ির প্রান্ত আঁকড়ে ধরে থাকি পাখিটা সাঁই করে খাড়াই উপরে উঠে যায় একেবারে মহাশূন্যে প্রায় বেহাস্তের কাছাকাছি মনে হতে থাকে এর উপর বুঝি আর যাওয়ার কোনো পথ নেই হঠাৎ বুঝতে পারি পাখিটা তীর বেগে নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে আমার সারা দেহের রক্ত শির শির করে মাথার দিকে দৌড়তে শুরু করে বয়স চোখ বুঝে ফেললাম আমি কয়েক মুহূর্ত মাত্র তারপর আমি অনুভব করলাম আমার শরীরের ওজন একেবারে হালকা হয়ে গিয়েছে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি এক পর্বতের উপর এসে বসেছে সে তাড়াতাড়ি কবজির বাঁধন খুলে পাগড়িটা ফেলে দিলাম কি জানি আবার যদি সে আকাশে উড়ে যায় আমার অনুমানই ঠিক আর এক পলক দেরি করলে আবার সে আমাকে নিয়ে আকাশে উড়ে যেত পাখিটা উড়তে উড়তে সমুদ্রের ওপারে কোনো এক অজানা দেশে অদৃশ্য হয়ে গেল ওঠার সময় সে বিশাল এক পাহাড়ি ময়াল সাপ ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে গেল মনে হয় সেই সাপটাকে দেখেই সে পাহাড়ের মাথায় নেমে এসেছিল আমার একটু ভয় করল ওই ভয়াল ভয়ঙ্কর সাপটা নিশ্চয়ই পাহাড়েরই কোথাও গা ঢাকা দিয়েছিল আর একটা যখন ছিল তখন বিশ্বাস কি আরো হাজারটা থাকতেই পারে এদিক ওদিক ভালো করে দেখলাম না কোথাও কোনো গাছপালা ঝর্ণা নদী কিছুই তো নেই কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে সেই পাখির সাবারি না করলেই বোধ হয় ভালো হতো সেই দ্বীপটাই অনেক ভালো ছিল মানুষ না থাক ফল ফুল আর প্রচুর জল তো ছিল অন্তত কয়েকটা দিন না খেয়ে মরতাম না কিন্তু এ যে একেবারে নির্জলা এখানে শুধু বিশুধর সাপের হাড্ডা একবার তাদের নিঃশ্বাসের আওতায় পড়লে আর রক্ষে নেই প্রচণ্ড আকর্ষণে টেনে নিয়ে মুখের গহবরে পুড়ে ফেলবে সে যত বড় বিড়ি হোক না কেন পালানোর উপায় নেই ধীরে ধীরে আমি নামতে শুরু করলাম একটু নামতেই একটা উপত্যকা এসে পড়লাম পর্বত সঙ্কুল হলেও মোটামুটি সমতল সেই পাহাড় থেকে নামতে নামতে যেদিকেই তাকাই শুধুই দেখি উজ্জ্বল পাথরের স্তূপ সূর্যের রশি পড়ে সেইখান থেকে আলো ঠিক রে উঠছে আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললাম হীরে হীরের পাহাড় হীরের পাহাড় হীরে হীরে হীরের পাহাড় দূর থেকে এতক্ষণ যেগুলোকে শ্রেফ মামুলি পাথরের টুকরো বলে ভুল হয়েছিল তা আসলে সবই ছোট বড় নানা আকারের হীরে কোথাও কোথাও ওই হীরের স্তূপ এক মানুষ সমান উঁচু হয়ে উঠেছে অবাক বিস্ময় সেই হীরের পাহাড় দেখছি এমন সময় খানিক দূরে দেখি এক ঝাঁক সাপ সাথে সাথেই শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল দেখলাম সাপগুলো ধীরে ধীরে তাদের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ছে আমি কোথায় এসে পড়লাম ভগবান একদিকে এত ঐশ্বর্য আর অন্যদিকে সাক্ষাৎ মৃত্যু পা ফেলার আগে খুব ভালোভাবে জায়গাটা দেখে নিলাম কি জানি হয়তো সাপের গর্তেই পা রাখবো সারাটা দিন 
একটু নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করে কাটালাম কিন্তু একটা মাত্র গুহা ছাড়া আর কোনো কিছুই চোখে পড়ল না সাপের ভয় খিদে তৃষ্ণা মাথায় উঠেছে ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসতে শুরু করল আমি আর বাইরে থাকা নিরাপদ মনে না করে সেই ছোট্ট গুহাটার ভেতর কোনো রকমের শরীরটাকে গলিয়ে দিলাম তারপর একটা পাথরের ছাই দিয়ে চাপা দিয়ে দিলাম প্রবেশ পথ মনে মনে ভাবলাম কোনো রকমের রাজটুকু কাবার করা যাক তারপর কাল সকালে যা ভাগ্যে থাকে হবে গুহার ভেতরে একটা কোন বেছে নিয়ে শুতে যাব হঠাৎ সামনের পাথরের চাইটা কেমন নড়ে চড়ে উঠল সর্বনাশ যাকে এক খণ্ড কালো পাথরের চাই ভেবেছিলাম সেইটা আসলে একটা সাপ কুণ্ডলি পাখি ডিমে তা দিচ্ছিল আমার অবস্থা তখন যে কি তা আশা করি বুঝতেই পারছেন সারা শরীর অবশ হয়ে গেল আমার মাথাটা মাথাটাও কেমন ঝিমঝিম করতে লাগলো তারপর তারপর আর কিছু মনে নেই সকালবেলা জ্ঞান ফিরে পেটে দেখলাম সাপটা আর নেই জানি না কিভাবে এবারেও বেঁচে গেলাম অতি সন্তর্পণে গুহার মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে দেহটাকে টেনে নিয়ে বাইরে বের করে আনলাম দুদিন ধরে কোনো খাবার নেই শরীরে তার উপর স্নায়ুর উপর এই ভয়ঙ্কর চাপ আমার শরীরের সব শক্তি যেন কেড়ে নিয়েছে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই কোনো রকমের দেহটাকে তুলে ধরে মাতালের মতো টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ ধপ করে কি একটা শব্দ হলো তাকে দেখি আমার সামনে এসে পড়েছে প্রকাণ্ড একটা ভেড়ার মাংস অবাক হলাম কাছে গিয়ে দেখলাম একটা ভেড়ার চার ভাগের এক ভাগ ছাল চামড়া জড়ানো মাংসপিণ্ড ছেলেবেলায় নানা জানের কাছে গল্প শুনেছিলাম জুহুরিরা নাকি এই হিরক পাহাড়ে মাংসর খণ্ড ছুড়ে দেয় তারপর রক পাখিরা এসে সেই মাংসপিণ্ড তুলে নিয়ে যায় ঠোঁটে করে আর সেই কাঁচা মাংসের গায়ে লেগে থাকা হিরের টুকরোগুলো সাথে করে নিয়ে যায় তারা তারপর সেই পাখিটাকে তাড়িয়ে মাংসের গা থেকে হিরের টুকরোগুলো খুলে নেয় সেই জহুরিরা সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল বড় বড় অনেকগুলো হিরে কুড়িয়ে কুর্তা কামিজ পাতলুন সব খুলে কোমরে হিরেগুলো বোঝাই করে ঝুলিয়ে নিলাম পাগড়িটা খুলে মাংসের পিণ্ডটাকে ফাঁস দিয়ে এমনভাবে বাঁধলাম যাতে মাংসের বেশিরভাগ অংশটাই অনাবৃত থাকে তারপর পাগড়ির অপর প্রান্ত আমার হাতে বেঁধে একটা পাথরের চাইয়ের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম কিছুক্ষণ পরই নেমে এলো একটা রক পাখি তার নেমে আসার সময় শো শো করে যেন হাওয়ার একটা ছোটখাটো ঝড় উঠল মাংসপিণ্ডটার সাথে আমাকেও আকাশে তুলে নিয়ে গেল সে এইবার আমার কপাল সাথ দিল চলার পথে একটা বসতি দেখতে পেয়ে পাগড়িটা ছেড়ে দিলাম আমি আন্দাজ বিশ ফুট উঁচু থেকে একটা বিরাট গাছের ওপর এসে পড়লাম ধপ করে ভগবানের কৃপায় হাত পা ভাঙিনি এই রক্ষে কিন্তু প্রবল জোরে একটা আঘাত পেলাম হাঁচড় পাঁচর করতে করতে কোনো রকমে নেমে এলাম নিচে তখন আমি উলঙ্গ আমার পাতলুনে ভরা অজস্র হিরের টুকরো আর পেটে রাক্ষসে খিদে তিন চার দিন কিছু খাওয়া হয়নি সেই দ্বীপে কয়েকটা হিরে বেঁচে প্রথমে পেট ভরে খানা পিনা করলাম এক কবিরাজের কাছে গিয়ে মারহামপট্টি করলাম একটা গোটা দিন সরাইখানায় পড়ে পড়ে বিশ্রাম নিলাম দেশে ফিরবার জন্য জাহাজ ভাড়া করতে হবে আর জাহাজ ভাড়া মেটাবার জন্য দরকার সোনা ওই হিরে বিক্রির টাকা থেকেই সোনা কিনলাম 
পাশে সোনা দিয়ে কিনলাম একটা দারুণ জাহাজ আবার বেরিয়ে পড়লাম জলপথে কুলি সিনবাদ বলল আগে হুজুর তারপর বন্ধুগণ ভগবান যে সর্বশক্তিমান সে তো আমরা সবাই জানি কিন্তু তার অসাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি বিচক্ষণতাও মানুষের চাইতে অনেক বেশি তা না হলে যে বিপদে পড়ে একদিন আমার প্রাণ সংশয় ঘটেছিল সেইখান থেকে বেরিয়ে এসে এই হিরে বেচা টাকাতেই বাগদাদে ফিরে বৈভবের মধ্যে মহা আনন্দে দিন কাটাতে পারতাম কিন্তু খপালের লিখন খন্ডাবে কে তার মানে এবারেও আপনি বাগদাদে ফেরেননি না আবার এক নিকটবর্তী বন্দর থেকে বেশ কিছু সদাগার আমার সঙ্গী হলো আমার নতুন জাহাজের কাপ্তানটি ছিল চৌঘস লোক নানা বন্দর থেকে আমরা সদা করার মতো জিনিসপত্র তুলে নিলাম জাহাজে ভেবে দেখলাম বাগদাতে বসে বসে এক ঘে আনন্দের জীবন আর আমার ভালো লাগবে না সে জীবনে কোনো বৈচিত্র নেই কুঁড়ের মতো ঘরে বসে বসে বিলাস বসনের মধ্যে দিন কাটাবো সে জিনিস আমার রক্তে নেই এইবার আমি আর ভারী ভারী মোটা সদা সঙ্গে নিলাম না বিদেশের বাজারে মূল্যবান আতর নির্যাসের কদর খুব বেশি পয়সার তো আর অভাব নেই অনেক টাকা খরচ করে এই সব বিলাসের সামগ্রী সংগ্রহ করলাম আমি সঙ্গী সদাগারেরা সবাই সচ্চা মুসলমান তাদের সাথে আমার বেশ দোস্তি হয়ে গেল ভালো সঙ্গী দল পেলে যাত্রার ক্লান্তি ও একঘেয়েমি সহজেই দূর হয়ে যায় গল্পগুজো গান বাজনা করে আমরা জলপথ কাটতে লাগলাম জাহাজ চলতে লাগল এক এক করে অনেক বন্দর আসে শহরে শহরে আমরা সদা ফেরি করি আমি যে ধরনের মূল্যবান সামগ্রী সঙ্গে নিয়েছি সে ধরনের সদা বড় একটা কেউ সঙ্গে নিতে পারে না তাই যেখানেই দেখাই সবাই লুফে নেয় প্রতিটা সদায় মোটা লাভ হতে থাকে আমার খুশিতে মনটা নেচে ওঠে এত দিনে তবে কাঙ্ক্ষিত জীবন পেয়েছি টাকাও কামাই দেশও দেখি আর কি চাই এইভাবে চলতে চলতে একদিন আমরা মুসলমান সুলতানদের সুলতানিয়ে ছেড়ে মাঝ সমুদ্র ধরে পাড়ি জমিয়েছি হঠাৎ ক্যাপ্টেন চিৎকার করে ওঠে সর্বনাশ সর্বনাশ হয়ে গেছে আমরা ছুটে গেলাম তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম কি কি হলো কি হয়েছে কি সে কোনো কথার জবাব দেয় না শুধু ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে আর কপাল চাপড়ায় সর্বনাশ সর্বনাশ হয়ে গেছে আমরা অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করি আরে আশ্চর্য কি হয়েছে বলবে তো কাপ্তানের অবস্থা তখন পাগলের মতন প্রায় মাথার চুল আর জামা কাপড় ছিঁড়ছে সে চোখে মুখে সে এক অবর্ণনীয় নিদারুণ আতঙ্ক কোন রকমে সে বলতে পারল পালের হাওয়া ঘুরিয়ে গেছে আমরা পথ হারিয়েছি এখন যে পথে জাহাজ চলেছে সে পথে চলতে থাকলে আমরা আমরা বাদর দ্বীপে গিয়ে পৌঁছব সেখানে একবার গেলে আর কি ফিরে আসতে পারে না বাদর দ্বীপ সে যে ভয়ানক জায়গা আমি তো ভেবেছিলাম অমন দ্বীপের কথা কেবল গল্পেই শোনা যায় কি সর্বনাশ এমন দ্বীপ সত্যি থাকলে তো বিপদ যেভাবেই হোক যেভাবেই হোক জাহাজের গতি ফেরাও ক্যাপ্টেন অসম্ভব অসম্ভব আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের এই জাহাজ বাদর দ্বীপে পৌঁছে যাবে এখন চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই এখন এখন জোর করে জাহাজ ঘোরাতে গেলে জাহাজ ভেঙে খান খান হয়ে যাবে 
খাবরা উদ্ভ্রান্তের মতো জাহাজের ডেকে ছুটোছুটি করতে লাগলাম সামনে মৃত্যু অবধারিত এটা জানার পর কি আর কেউ চুপ করে বসে থাকতে পারে কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজটা বাঁদরদ্বীপের কাছাকাছি এসে পৌঁছল আর সাথে সাথেই জাহাজটা ঘিরে ধরল বাঁদরের পঙ্গপাল শুনেছিলাম শিম্পাঞ্জি আর বাবুনের মাঝামাঝি একটা অতিকায় বাঁদরের বাস এই দ্বীপে ব্যাটাদের নাকি বেজায় বুদ্ধি আজ তাদের সচক্ষে দেখলাম সংখ্যায় কত তার হিসাব বলতে পারব না দশ বিশ এমনকি পঞ্চাশ হাজারও হতে পারে সে এক বিশাল সেনাবাহিনী বলা চলে আমরা জাহাজের মধ্যে বয়ে গুটি সুটি মেরে বসে রইলাম নিচে নামব তার সাধ্য কি ওরা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সহজাত অসভ্যতার স্বাগত জানাতে থাকে আমাদের তাদের ভাবখানা যেন এই যে নিচে নেমে এসো বাছা ধনেরা আমরা তোমাদের বুক চিড়ে রক্ত পান করব এইবার বুঝবে অজানা পথে পাড়ি দেওয়ার মজা ওদের আক্রমণ করার দুঃসাহস আমাদের নেই ওদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার শক্তিও আমাদের জানা নেই এই অবস্থায় কর্তব্যটা যে কি আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না এমন সময় হুড় পার করে তারা আমাদের জাহাজে ডেকে উঠে এলো আমরা অনড় অচল হয়ে বসে রইলাম আর দেখতে থাকলাম ওরা আমাদের সদাপত্র তছনচ করে দিতে লাগলো বাঁদরের দল বলে কথা তারা এটা ফেলছে ওটা ছুঁড়ছে ওদের বিরাট চেহারা আর বিভৎস চিৎকার শুনে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত শুকিয়ে যায় বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি আর অদ্ভুত ধরনের মুখ করে তারা যে কত কি বলতে লাগলো তার এক বর্ণ বুঝতে পারলাম না আমরা আমাদের সামনেই তারা মাস্তুলের মাথায় উঠে পালের কাছি খুলে দোল খেতে লাগলো তারপর হাল আর দাঁড় অধিকার করে জাহাজটাকে সমুদ্র সৈকতে নিয়ে গিয়ে ভেড়ালো এক এক করে আমাদের সবাইকে টানতে টানতে তীরে নামিয়ে দিল ওরা বুঝলাম আমরা তখন বলির পাঁঠা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও রুখে দাঁড়াবার দুঃসাহস নেই আমাদের সকলকে নামিয়ে দিলেও ওরা কিন্তু কেউই জাহাজ থেকে নামল না দেখলাম চোখের সামনে আমাদের যথা সর্বস্ব সদা ঠাসা জাহাজখানা নিয়ে ওরা মাছ দরিয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল আর আমরা কেবল পড়ে রইলাম সেই জনমানব শূন্য দ্বীপে আমার মতো অনেকেই বুক ভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ল সকলের উদ্দেশ্যে বললাম কান্নাকাটি করে লাভ কি বিদেশে বিপর্যয় ঘটতেই পারে তার জন্য আগে থেকে যেমন সতর্ক হওয়া দরকার তেমনই বিপদেলে ভেঙে পড়াও সঙ্গত নয় অবস্থা ও সময়ের সঙ্গে মানিয়ে চলাটাই বিচক্ষণের কাজ যাই হোক আমাদের সর্বস্ব গেছে এখন বাঁচার পথ বের করতে হবে আমরা সকলেই সেই সমুদ্র সৈকতে বালির উপর বসে একটা সভা করলাম ঠিক করলাম আগে আমরা দ্বীপের অভ্যন্তরে ঢুকে কিছু খাবার দাবারের সন্ধান করব প্রথমে ফলমূল এবং জলের সন্ধান করে তারপর অন্য ফিকির খুঁজতে হবে সমুদ্র তীর থেকে খানিকটা ভেতরে ঢুকতেই নানা রকম পাকা মিষ্টি ফল আর ঝর্ণার জলের খোঁজ পাওয়া গেল ধরে যেন প্রাণ এলো আমাদের ভাবলাম যাই হোক অনাহারে শুকিয়ে মরতে হবে না এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে পাকা মিষ্টি ফলের সন্ধান করতে করতে আমরা আরও অনেকটা ভেতরে ঢুকে পড়েছি হঠাৎ নজরে পড়ল গাছের ফাঁক দিয়ে অদূরে এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা দেখা যাচ্ছে আপাতভাবে মনে হয় জনমানব শূন্য খানাপিনা শেষ করে আমরা ওই ইমারতের দিকে এগিয়ে চললাম প্রকাণ্ড উঁচু সেই প্রাসাদ প্রস্থে দৈর্ঘ্যের সমান চতুষ্কোণ এক ভগ্ন স্তূপ প্রাসাদের চারদিকে পাথরের প্রাচীর ঘেরা দু দুটো সিংহ দরজা পেরিয়ে তবে প্রাসাদের চত্বরে প্রবেশ করা যায় 
শুধু সিংহদারই হাট হয়ে পড়ে আছে সিংহ সদৃশ প্রহরী হাজার নেই সেখানে আমরা সাবধানে ভেতরে ঢুকলাম বিরাট প্রশস্ত প্রাঙ্গণ সদৃশ এক কক্ষ সারা ঘরময় থরে থরে সাজানো রান্না বান্নার সরঞ্জাম বড় বড় কড়াই দেখছি হাতা বেরি প্রভৃতি সাজানো আছে ঘরের মেঝের মধ্যে স্তূপীকৃত হাড় আবার কতগুলো একেবারে শুকনো সাদা হয়ে গিয়েছে আবার কতগুলোতে এখনো মাংসের ঝোল লেগে রয়েছে একটা পচা দুর্গন্ধ নাকে এলো আমাদের তার সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করতে লাগলো সকলের পলকের মধ্যেই আমরা সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লাম সূর্য সবই পাটে বসেছে এমন সময় বজ্রপাতের মতো এক হুমকারে আমাদের তন্দ্রা ভাবটা কেটে গেল ধর্ম করে উঠে বসতেই দেখলাম বিশাল দৈত্যের মতো একটা কালো কুৎসিত কদাকার মানুষ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছে লম্বায় সে তাল গাছের সমান হত কুৎসিত বাঁদরের চেয়েও বিভৎস তার মুখের গড়ন তার চোখ দুটো যেন গোলাকৃতি আগুনের ভাটা গাঁটির মতো তার দাঁত আর মুখের গহবর ঠিক যেন একটা ইদারার মতো দেখাচ্ছে রাক্ষসটির নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে বুক অবধি কুলোর মতো কান দুখানা কাঁধ ঢেকে ফেলেছে হাতের নখগুলো ইয়া বড় বড় আর হাতের থাবাটা ঠিক সিংহের থাবার মতো অবয়বটাকে দেখা মাত্র আমরা বয়ে শিউরে উঠলাম পরে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম আমরা দেওয়ালের পাশে একটা বেদির ওপরে এসে বসল সেই দৈত্য এক এক করে আমাদের সকলের উপর চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল তারপর উঠে এসে সিংহের থাবার মতো আমার ঘাটটা চেপে ধরল সে ছোট্ট একটা ইঁদুর ছানার মতো আমার দেহটাকে শূন্যে তুলে এদিক ওদিক ঘোরাতে থাকলো সেই দৈত্য তারপর কি খেয়াল হলো আমাকে মেঝের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আরেকজনের ঘাড়ে থাবা বসালো সে সম্ভবত আমার এই রোগা চেহারা তার মনে ধরেনি কিন্তু আমাকে ছেড়ে যাকে ধরল তাকেও দু একবার দুলিয়ে আবার ছুঁড়ে দিল ঘরের কোণে মনে হলো সে এক এক করে সকলের দেহের ওজন পরীক্ষা করছে সব শেষে এলো ক্যাপ্টেনের পালা ক্যাপ্টেনের শরীরটা বেশ মোটা সোটা তাগড়াই গোছের সে যেমন লম্বা তেমনই চড় দোহারা চেহারার ক্যাপ্টেনকে দেখে দৈত্যটার মুখে হাসি যেন আর ধরে না যেন খুব পছন্দ হয়েছে ক্যাপ্টেনকে সে মুহূর্তের মধ্যে এক হাত দিয়ে ক্যাপ্টেনের কোমরটা ধরে অন্য হাতে তার ঘাড়টা মোচর দিয়ে মুন্ডটা ছিঁড়ে ফেলল তারপর একটা বিরাট কড়াইয়ের মধ্যে ফেলে হুনে আগুন জ্বালিয়ে দিল সেই দৈত্য চারিদিকে চেঁচামেচির কান্না রোল উঠল চারিদিকে রক্তের বন্যা বইছে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল লকলকে অগ্নিশিখায় রান্না হতে থাকলো আমাদের ক্যাপ্টেনের মুন্ডহীন দেহটা কান্নায় আমার চোখ ফেটে জল চলে এলো কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেনের দেহর আজ সেদ্ধ মাংসপিণ্ডটা তুলে গোগ্রাসে খেতে লাগলো সেই রাক্ষস খুব তৃপ্তি করে খেয়ে মোটা মোটা হাড়গুলো মেঝের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো সে খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়া মাত্রই সে বেদিটার উপরে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মোষের মতো নাক ডাকতে শুরু করলো সে আমরা যেমনটি বসেছিলাম তেমনই বসে রইলাম নড়াচড়া করবার ক্ষমতা আমাদের কারোরই আর ছিল না এইভাবে পরদিন সকাল অব্দি ঘুমিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালো সেই দৈত্য ঘুম ভাঙা মাত্রই কোনো দিকে না দেখে যেদিক থেকে নেমে এসেছিল সেই সিঁড়ি দিয়ে আবার উপরে চলে গেল সে আমাদের অবস্থা তখন অবর্ণনীয় 
বেঁচে আছি না মরে গেছি সে বোধ তখন নেই যখন বুঝলাম সে সত্যি সত্যি চলে গিয়েছে আমরা হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলাম হ্যাঁ একজন বলল এর চেয়ে গভীর সমুদ্রে ডুবে মরা ভালো ছিল ভগবান একই করলে বাদরগুলো যদি আমাদের কলিতা ছেড়ে রক্ত পান করতো সেও বরং ভালো হতো তা বলে কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে ফেলে ভাজা ওরে বাবা রে বাবা ভাবলেই বুকের রক্ত একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে আমার আর ভেবে লাভ নেই নসিবে যা লেখা আছে তাই হবে একমাত্র ভগবানই ভরসা আর তিনি তিনি না বাঁচালে কেউ আর বাঁচাতে পারবে না আমাদের প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা সারা দিন দ্বীপের এদিক ওদিক ঘুরলাম লুকিয়ে থাকার মতো কোনো একটা গুহা বা ডেরা যদি কোথাও পাওয়া যায় কিন্তু হাতিপাতি করে খুঁজেও কোথাও কিচ্ছু পাওয়া গেল না সারা দ্বীপটায় আর কোনো ঘর বাড়ি নেই না আছে কোনো পাহাড় না আছে কোনো গভীর জঙ্গল সর্বত্রই ফাঁকা ফাঁকা গাছপালা আর উন্মুক্ত প্রান্তর আবারও সন্ধ্যা নেমে এলো আমরা নিরুপায় হয়ে সেই রাক্ষস পুরীতেই আবার ফিরে এলাম এছাড়া আর উপায় কি তবে আমাদের রাক্ষসের একটা গুণ আছে বটে সে আমাদের একজনকে ছাড়া দুজনকে একসঙ্গে খায় না আমরা পালিয়েছি দেখে যদি রাক্ষস আরও রেগে যায় তখন হয়তো এক রাতেই সকলকে একসাথে খেয়ে ফেলবে তার চাইতে যার নসিবে যা আছে তাই হবে রাক্ষস পুরি দিয়ে যাওয়া যাক যার বরাত খারাপ আজ রাতে তার প্রাণ যাবে কিন্তু অন্যরা তো বেঁচে যাবে হে তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না কিছুক্ষণের মধ্যেই দৈত্যটা আবারও হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে নেমে এলো গত রাতের মতোই এক এক করে সকলের দেহ পরীক্ষা করে দেখতে থাকল শেষ পর্যন্ত একজনকে বেছে নিয়ে সেই একই কায়দায় আজ সিদ্ধ করে পেটে চালান করে দিল তারপর আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল সেই বেটিতে যথারীতি পর দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সে আবার থপ থপ করে উপর উঠে গেল আমরা ঠিক করলাম না না এই নারকীয় বিভৎস ব্যাপার আর সহ্য করা যায় না এর চেয়ে সমুদ্রের ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করা ঢের ভালো বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছি সকলে একটু ভেবে নিয়ে সকলের উদ্দেশ্যে বললাম শুনুন ভাই সব আজ এসপার ওসপার কিছু একটা করতেই হবে আত্মহত্যা করার চেয়ে এই শয়তানটাকে হত্যা করা যায় কি না সেটা একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত নয় কি দেখো মরতে আমাদের সকল কি হবে তা বলে এইভাবে মরব না আসুন আসুন আপনারা আমরা আমাদের শত্রুকে নিধন করি তার জন্য যদি মৃত্যু আসে আসুক সে অনেক গৌরবের হবে কিন্তু এত কাপুরুষের মতো নিজের গলাটা হাঁড়ি কাটে বাড়িয়ে দেওয়া সহ্য করতে পারবো না তাদের উদ্দেশ্যে বললাম আমরা সকলে মিলে একটা ভেলা বানাবো আমি দেখেছি ওই সমুদ্রের ধারে অনেক কাঠের গুণি দাঁড় করা আছে ওই ভেলায় চড়ে আমরা ভাসতে ভাসতে ঠিক চলে যাব তারপর যদি ভগবান মুখ তুলে চান নিশ্চয়ই কোনো জাহাজের নাবিক আমাদের তুলে নেবে নয়তো অন্য কোনো নতুন দ্বীপে গিয়ে ভিড়ব আর যদি পথের মধ্যে ডুবেই মরি তো সেও এর চেয়ে অনেক ভালো এই অবধারিত অপমৃত্যুর জন্য প্রতিটি মুহূর্ত অপেক্ষা করার চেয়ে ডুবে মরা অনেক ভালো অনেক গৌরবের সকলে আমার কথায় সাই দিয়ে বলল কথা মতো আমরা সকলের সমুদ্রের ধারে গিয়ে কাঠের গুঁড়িগুলো দিয়ে একটা ভেলা বানালাম নানা রকম কাঁচা পাকা ফলমূল বোঝাই করলাম সেই জল জানে বেশ কিছুদিন খাবার সঙ্গে থাকা দরকার না জানি কতদিনে নতুন দ্বীপের বা কোনো জাহাজের সন্ধান পাওয়া যাবে শেষবারের মতো সকলের সাথে কথা বলে দিলাম না জানি আজ কার রাক্ষসের পেটে যাওয়ার পালা
এরপর আমরা আবার সেই দৈত্য পুরীতে ফিরে গেলাম যথাসময় রাক্ষসটা হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে নেমে এলো তারপর আবার এক এক করে বাছাই করে একজনকে কড়াইতে চাপালো এই কদিনে বিভৎসতাটা আমাদের অনেকটা গা সবা হয়ে গিয়েছিল তবু চোখটা বন্ধ করে নিলাম বন্ধুর জন্য শেষবারের মতো ভগবানের কাছে দোয়া করলাম ওর যেন জান্নাত নাসিব হয় একটু পরে রাক্ষসটা খাওয়া দাওয়া শেষ করে নাক ডাকি ঘুমিয়ে পড়ল আমরা দুখানা ইয়া মোটা মোটা লোহার শি কেনে অরুণের মধ্যে রাখলাম গনগনে আগুনে ঠকঠকে লাল হয়ে উঠল শিখ দুটো তারপর দুজনে দুখানা শিখ তুলে একসঙ্গে ঢুকিয়ে দিলাম দৈত্যরার দুই চোখে যন্ত্রণায় আকাশ ফাটা আর্তনা করে উঠে সে কিন্তু ততক্ষণে আমাদের কাজ হাসির হয়ে গিয়েছে বিকটভাবে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সে আমাদের দিকে তেড়ে আসে কিন্তু এলে কি হবে চোখ তো তখন বন্ধ আন্দাজ কি করে করবে আমাদের আমরা ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা করতে করতে পাশ কাটিয়ে যেতে থাকি নিরুপায় হয়ে দৈত্যটা যখন গোঙাতে গোঙাতে সিঁড়িবে উঠে যায় আমি নিশ্চিন্তে সকলকে বললাম তাড়াতাড়ি করুন এইবার চলুন ভেলার উদ্দেশ্যে আসুন তাড়াতাড়ি হ্যাঁ ভাবলাম বুঝি পথের কাঁটা দূর হয়েছে কিন্তু না আমরা ভুল ছিলাম ভেলাটা তখনও তীর ছেড়ে খুব বেশি দূরে যায়নি দেখলাম একটা বিশ্রী দেখতে মেয়ে ছেলে দৈত্যটার হাত ধরে ছুটতে ছুটতে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে মেয়েটা এক খণ্ড পাথরের চাই এনে দিল ওর হাতে আর দৈত্যটা প্রচণ্ড বেগে সেটা ছুঁড়ে মারলো আমাদের বেলা লক্ষ্য করে মনে মনে ভাবলাম জীবনটা বুঝি এখানেই শেষ আর বাঁচার সুযোগ নেই মাথার উপর এই অনন্ত আকাশ এই সমুদ্রের ঢেউ সবুজ বনানি আর দেখতে পাব না আর কোনোদিন নিজের মাতৃভূমি বাগদাতেও ফেরা হবে না বাগদাত তো কোন চার হয়তো মরার পরে দুটো মাটিও নাসিম হবে না এই পাথরের আঘাতেই তছনছ হয়ে যাবে ভেলা আর আমাদের সলিল সমাধি হবে আমি চোখ বুঝে ফেললাম চুপ করে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিক কুলি সিন্দবাদ বলল আগে হুজু তারপর ওই পাথর এসে আপনাদের ওপর পড়ল আজ অনেক রাত হয়ে গিয়েছে একটানা বেশিক্ষণ কথা বললে আজকাল হাঁপ ধরে আজকে রাতটা বরং আবার এই মেহমান খানায় বিশ্রাম করো কাল সুভ আমরা এই নিয়ে আবার কথা বলবো কেমন এই বলে উঠে বাগানের দিকে চলে গেল সিনবাদ নাবিক তার চোখে মুখে একটা চাপা বেদনার উদাস চাউনি জ্যোৎস্নার আলোয় সে চোখের কোণে যেন একটু জলও চিকচিক করে উঠল
কি কেমন লাগছে আজকের গল্প ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেল এসো গল্পগুলিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর শুনতে থাকুন গল্পের পরবর্তী অংশ সকালবেলার নাস্তা পানির পর বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিক আবার নিজের গল্পের ঝুলি খুলে বসলেন কুলি সিন্দবাদ বলল তারপর কি হলো মালিক হ্যাঁ কদ্দূর যেন বলেছিলাম কুলিটি তাকে মনে করে দিল সেই অসমাপ্ত গল্পের শেষাংশ আবার শুরু করলেন বৃদ্ধ সিন্দবাদ আমরা সবাই চোখ বন্ধ করে মৃত্যুর অপেক্ষা করছি কয়েকটা সেকেন্ড যেন কয়েকটা ঘন্টার মতো মনে হচ্ছে জীবনের সমস্ত কৃতকার্য চোখের সামনে একে একে ভেসে উঠছে এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম বিশাল একটা কিছু জলে পড়ার শব্দ সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুললাম দেখলাম দৈত্যের ছুঁড়ে মারা পাথরের চাইখানা আমাদের থেকে খানিক দূরে জলে পড়ে ডুবে যাচ্ছে নেহাত পরাতের জোর একটু জন্য বেঁচে গিয়েছি আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে জল ঠেলে এগিয়ে চলছি এমন সময় ওদিকে আবারও এক বিশাল পাথর ছুঁড়েছে সেই দানব এইবার সেটা ভেলার একদিকের কানায় লেগে জলে ডুবে গেল সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দুটি লোক প্রাণ হারালো তবু অল্পের উপর দিয়ে ভাড়া কেটে গেল এর পরেও অবশ্য আরও কয়েকটা পাথরের চাই ছুঁড়েছিল সে কিন্তু ততক্ষণে আমাদের ভেলা তার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে ভগবানের দোয়ায় হাওয়া অনুকূল মাঝ সমুদ্রের দিকে ভেসে চলেছি আমরা আমাদের একমাত্র ভরসা একটা নড়বড়ে কাঠের ভেলা জানি না অদৃষ্টে কি লেখা আছে তবে এটুকু নিশ্চিত যাই হয়ে যাক সিনবাদ নাবিক পিছু হটবার বান্দা নয় দিনের পর দিন বেসে চলেছে আমাদের বেলা কত ক্রোশ কত মাইল জলপথ যে আমরা অসহায়ের মতো অতিক্রম করলাম তারই অর্থা নেই কেবলই নিঃসীম নিঃশেষ জলরাশির মধ্যে দিয়ে ভেসে চলা আর তাঁর বাবা কত রাত যায় কত দিন যায় কিন্তু পথ যেন আর শেষ হয় না না কোনো জাহাজে দেখা মেলে না দেখা পাই কোনো স্থলভাগে নিজের পক্ষে এক হাতটা দ্বীপও চোখে পড়ল না আমাদের পথের মধ্যেই কতজন অসুস্থ হল কেউ কেউ একাই সেরে উঠল আবার কেউ মাছ তরিয়ায় প্রাণ হারাল সেই মৃত সদাগারদের দেহ আমরা নন্তা জলেই ভাসিয়ে দিলাম সত্যি বলতে কি তাদের মৃত্যুতে চোখের কোনো জল জমলেও মনের কয়েক মুহূর্ত আনন্দ যে হয়নি তেমনটা নয় একজন সহযাত্রী মারা গেলে তার জন্য বরাদ্দ খাবারে অবশিষ্ট সদাগারদের যে আরও একটা দিন কেটে যাবে এটা ভেবেই মুহূর্তের জন্য আনন্দ হচ্ছিল তবে এই উদ্দেশ্যহীন জলযাত্রা যে আর সবাই না কেবলই মনে হতে থাকে যে এই দুনিয়ায় বুঝিয়ার ডাঙা নেই যা কিছু স্থলভাগ ছিল সবই ওই করাল সমুদ্র গ্রাস করেছে এতদিন শুধু এটুকু আশ্বাস ছিল যে অন্তত না খেয়ে মরতে হবে না কিন্তু এবার যে সেইটুকু ভরসাও আর রইল না একসময় বোঝাই করা ফলমূল শেষ হয়ে গেল এদিকে সমুদ্রের নোনা জল পানের অযোগ্য এতদিন ওই ফলমূল খেয়েই জলের চেষ্টা আর খিদে নিবারণ করতাম কিন্তু সেগুলো শেষ হয়ে যাওয়াতে নাকাল হতে শুরু করলাম একে অপরের দিকে তাকাতে পারি না সবাই কেমন কঙ্কাল সার হয়ে উঠেছি 
হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন কোন মৃত প্রেত পিশাচের দল বেলায় চড়ে নীল সমুদ্রে অনন্ত আসমানের তলায় ভেসে চলেছে রাতের কালো আসমানে চাঁদ তারা গুণি দিনের বেলায় ঢেউ গুণের সময় কাটায় নন্তা জলের প্রচণ্ড আঘাতে ধীরে ধীরে কাঠের বেলাটাও কেমন দুর্বল হয়ে এসেছে ভয় হয় হঠাৎ কোন দমকা ঢেউয়ের তোরে পুরো ভেলাটাই না ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সাথী সদাগারের আমায় প্রশ্ন করে বলে জনাব কবে ডাঙার দেখা পাবো বলতে পারো বুঝতে পারি না তাদের কি জবাব দেব কোনো মতে তাদের আশ্বস্ত করার জন্য বলি সবুর করো সবুর করো ভগবান নিশ্চয়ই আমাদের জন্য ভালো কিছু ভেবে রেখেছেন পরীক্ষা দেওয়ার জন্যই তো আমাদের এই মানুষ জন্ম তাই না বিপদের ভয় পিছিয়ে গেলে সদাগারের জীবন বেছে নেওয়া কেন তাহলে তো ওই ডাঙার আরাম স্বাচ্ছন্দই শ্রেয় ছিল হ্যাঁ তারা আমার কথায় আশ্বস্ত হয় কি না বুঝতে পারি না এমনকি নিজে এই কথাগুলো সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারছি কি না তাও আন্দাজ করতে পারি না ধীরে ধীরে মনের সাহস দেহের বল সবই বিদায় জানাচ্ছে যে কজন সদাগার কোনো রকমে ভাগ্যের সাথে লড়াই করছিলাম তারাও একে একে হুলুক ত্যাগ করতে শুরু করল শেষে এমন হলো যে ওই ভেলাটায় আমরা আর হাতে গোনা জোনাচারিক মাত্র লোক পড়ে রইলাম অবশেষে আমাদের ভাগ্য সাজ দিল হঠাৎ একদিন একদিন সকাল বেলা বহু দূরে একটা জাহাজের মাস্তুর চোখে পড়ল পরিষ্কার বুঝতে পারলাম নিয়তি আমাদের সুযোগ দিচ্ছে কিন্তু কিন্তু জাহাজটা তখন অনেক দূরে হাত নেড়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অসম্ভব তাই সকলে মিলে গায়ের সমস্ত শক্তি জড়ো করে তার সবে চিৎকার করতে শুরু করলাম বাঁচাও বাঁচাও শুন শুনতে পাচ্ছ এই যে এই যে এখানে বাঁচাও কিন্তু না কোনো কাজ হলো না সমুদ্রের প্রবল গর্জনের সামনে আমাদের না খেতে পাওয়া গলার স্বরগুলো নেহাতি পাখির কিচির মিচিরের মতো শোনাচ্ছিল অনেক ভেবে একটা মতলব বের করলাম আমরা গায়ে যা জামা কাপড় ছিল সব খুলে জোরে জোরে নাড়াতে শুরু করলাম এইবার কাজ হলো বুঝলাম ওরা আমাদের জামা কাপড় নাড়া দেখতে পেয়েছে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে ওরা আমাদের কাছে এসে পৌঁছলো তারপর তারপর আমাদেরকে তুলে নিল নিজেদের জাহাজে আপনারা কারা এই মাস সমুদ্রে একটা কাঠের ভেলায় চড়ে কি আত্মহত্যা করতে বেরিয়েছেন কি এমন দুর্মতি হলো আপনাদের জানতে পারি কি আর আপনাদের চেহারাগুলোই বা এরকম কেন সব সব বলছি সব সব বলছি তার আগে একটু খাবার আর পান করার জল যদি পেতাম একটু দেখুন না হ্যাঁ নিশ্চয়ই এই কে আছো ওনাদের একটু ভালো খাবার আর জল দাও ওরা আমাদের নতুন সাজ পোশাক দিল খাবার দাবার দিল আমরা আবার নতুন জীবন ফিরে পেলাম জাহাজের ক্যাপ্টেন ও খালাসিদের আমাদের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বললাম সে কাহিনী শুনতে শুনতে তারাও আমার দুঃসাহসিকতার তারিফ করল বলল 
ভগবান তোমার সহায় আছেন তাই এই বিপদ প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছ যাহা চলতে চলতে একদিন সালাহিতা দ্বীপে এসে নোঙর করল ওরা সদাগারেরা বন্দরে নেমে শহরের দিকে চলল কেনা বেচা করতে জাহাজের ক্যাপ্টেন আমাকে ডেকে বলল দেখো তুমি তো ভাগ্যের বিপর্যয় আজ নিঃসম্বল গরিব এক কাজ করো সামান্য কিছু অর্থ দিচ্ছি তা নিয়ে গিয়ে শহরে ব্যবসা করো যা লাভ হবে সবই তোমার আমাকে শুধু আসলটা ফেরত দিও আমি ক্যাপ্টেনের এই বদান্যতায় খুশি হয়ে বললাম আপনি আমার জন্য এতটা করেছেন এই জিন আমি কোনোদিন শোধ করতে পারবো না ক্যাপ্টেন বললেন তার দরকার হবে না এই নাও এক হাজার দিলাম দেখো যদি কিছু লাভ করতে পারো ক্যাপ্টেনের দেওয়া সেই টাকা নিয়ে প্রায় চার গুণ করে আমি ফিরে এলাম জাহাজে ক্যাপ্টেনের আসলটুকু ফিরিয়ে দিয়েও হাতে প্রায় হাজার তিনেক দিরহাম অবশিষ্ট আছে আবার চলতে শুরু করল জাহাজ একদিন রাতে নিজের কেবিনে ঘুমিয়ে আছি এমন সময় দরজায় প্রবল ধাক্কা ভাবলাম বুঝি জাহাজে ডাকাত পড়েছে দরজা খুলেই দেখি ভীত সন্ত্রস্ত ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে আছে আমার দরজায় জিজ্ঞাসা করলাম কি কি হয়েছে কি আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন কোনো বড় বিপদ ঘটেছে মনে হচ্ছে কি ব্যাপার এখনই ঝড় উঠবে আকাশের অবস্থা ভালো নয় আর এক পাও এগোনো যাবে না এই মাস সমুদ্রে জাহাজ নোঙর করতে হবে তাই সবাইকে ঘুম থেকে ডাকতে এসেছি আমি শিগগির শিগগির বাইরে চলো ঝড়ের কথা শুনে বুক শুকিয়ে গেল আমার না জানি আবার কি বিপদ ঘটবে যদি উত্তাল ঢেউয়ের দাপট সহ্য করতে না পেরে জাহাজটা উল্টে যায় ছুটে গেলাম ডেকে হাওয়ার সে কি প্রবল গর্জন প্রকৃতি যেন রুদ্র রূপ ধারণ করেছে ঘন কালো মেঘে ঢেকে ফেলেছে সারা আসমান বহুর মোহ বজ্রপাতে চতুর্দিক নিমেষে আলোকিত হয়েই অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে আর হাওয়ার সাথে পাল্লা দিয়ে পুরো সমুদ্রটা যেন উথাল পাথাল হচ্ছে দিগন্ত বিস্তৃত পাগল প্রায় সমুদ্রের মাঝখানে আমাদের জাহাজটা যেন দোলার মতো দুলতে শুরু করল ক্যাপ্টেন চিৎকার করে বলে উঠলেন খালাসি সদাকারেরা ত্রাহি ত্রাহি রব শুরু করল কেউ ভগবানের নাম জপ করছে ঝড়ের এমন ভয়ঙ্কর তাণ্ডব আমি আগে কখনো দেখিনি হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কায় আমাদের জাহাজটা উল্টে গেল সাথে সাথে ঝড়ের প্রবল গতিতে জাহাজটা খরগুটোর মতন ছিটকে গেল চতুর্দিকে সেই প্রবল জলোচ্ছ্বাসে কে কোথায় যে তলিয়ে গেল তার কোনো হদিস করতে পারলাম না সেই অপার জলরাশির মধ্যে আবারও মৃত্যুর মুখোমুখি কিন্তু এবারও ভগবানের অপার মেহরবাণী আমি একখানা কাঠের পাটাতন আঁকড়ে ধরতে পেরেছিলাম সেই পাটাতনখানা আশ্রয় করে ভাসতে ভাসতে এক সমুদ্র সৈকতে উঠে তখন আমার প্রায় মর মর অবস্থা হিমের মতো ঠান্ডা জলে সারা শরীর সিঁটিয়ে গিয়েছে আমার সারা রাত সৈকতের বালির ওপর অসাড় অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলাম সকালবেলায় উঠে দেখি আমার পাশে আরও কয়েকজন সহযাত্রী শুয়ে আছে ভগবানের কৃপায় তারাও প্রাণের রক্ষা পেয়েছে সবাইকে ডেকে তুললাম আমি সহযাত্রীরা হাহুতার শুরু করল তারা বলল হায় ভগবান এবার কি হবে আমাদের যে সব গেল আর কোনোদিন হয়তো দেশে ফিরতেই পারব না তাদের শান্ত করার জন্য আমি বললাম হাল ছেড়ো না বন্ধুরা ডাঙা যখন পেয়েছি তখন দেশ ফেরার পথ নিশ্চয়ই পাব চলো আশেপাশে কোনো বস্তি আছে কিনা খুঁজে দেখি এসো সমুদ্র তীর ছেড়ে আমরা গ্রামের পথে পা বাড়ালাম কিছু দূর যেতেই 
একটা বাগানের মধ্যে একখানা সাদা রঙের বাড়ি দেখতে পেলাম আমরা বাড়িটার কাছে আসতেই একদল উলঙ্গ কালো মানুষ বেরিয়ে এসে আমাদের সকলকে ঘিরে ধরল তাদের মুখে কোনো কথা নেই শুধু হুব্বা হুব্বা চেঁচাচ্ছে তারা ইশারায় পথ দেখিয়ে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল আমাদের দেখলাম প্রকাণ্ড প্রশস্ত একখানা ঘর তার মাঝখানে সিংহাসনে বসে আছেন এক সম্রাট অবশ্য তার মুখের ভাষা আমাদের বোধগম্য হলো না তিনি বললেন এই কথার মর্মার্থ যে কি তা বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই তবে ওর হাতের ইশারায় বুঝলাম যে তিনি আমাদের বসতে হুকুম করেছেন একটু পর বড় বড় বারকোষে বোঝাই করে খাবার এলো খাবার বলতে এক অদ্ভুত ধরনের মাংস এ ধরনের মাংস আমি জীবনে কখনো দেখি মাংসের এমন চেহারা দেখেই আমার খিদে তৃষ্ণা উবে গেল কিন্তু আমার সঙ্গীরা খিদের জ্বালায় সেই মাংসই গোগ্রাসে গিলতে লাগলো জাহাজ ডোবার পর থেকে অবশ্য কারোরই খাওয়া দাওয়া হয়নি খিদে পেট চোঁচ করে জ্বলছিল তাই আর কোনো দিকে দৃকপাত না করে গোটা বারকোষটাই সাবার করে দিল তারা ওদের ওই রাক্ষসের মতো খাওয়া দেখে আমার গাটা কেমন গুলি উঠল খেয়ে দিয়ে সঙ্গীরা ঢেঁকু তুলতে শুরু করল ভুঁড়ি ভোজের খাবার বলে কথা আমি কিন্তু নিরম্ব উপবাসী হয়ে রইলাম না না মরে গেলে ওই আজব খানা আমার মুখে উঠবে না তবে খানা পিনার ব্যাপারে আমার এই খুঁতখুঁতে বাই সেই যাত্রায় আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল প্রথম থেকেই এদের হাব ভাব সম্পর্কে আমার মনে একটা সন্দেহ তৈরি হয়েছিল তাই সেই রাতে লুকিয়ে প্রাসাদ পরিভ্রমণে বের হলাম যা কিছু দেখলাম তাতে আমার সারা শরীরের লোম খাড়া হয়ে উঠল কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি বেশ বুঝতে পারলাম এই উলঙ্গ হাবসি লোকগুলো আসলে নরখাদক তাদের ওই সম্রাট সেও বেটা নরখাদক তবে ওদের হাতে কোনো মানুষ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা তাকে খায় না দেহে চর্বি না গজালে নাকি মানুষের স্বাদ হয় না তাই প্রথমে সেই লোকটাকে কিছুদিন ধরে খাইয়ে দাইয়ে বেশ মোটা সোটা নাদুস নুদুস করে তোলে আদর যত্ন করে মেহমানদের একেবারেই মেহনত করতে দেয় না মোট কথা বড় দোয়া যে রাখে দিন কয়েকের মধ্যে আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম যেসব মানুষ ধরা পড়ে তাদের মধ্যে মোটা সোটা তাগড়াইগুলো থাকে সম্রাটের জন্য বাকিগুলো খায় ওই উলঙ্গ হাবসিরা এদিকে হাবসিগুলো কাঁচা মাংস খেতেই বেশি ভালোবাসে কিন্তু তাদের সম্রাটের বিলাসিতা অনেক তিনি মাংস না পুড়িয়ে খান না তার খানা পাকাবার কায়দাই আলাদা বিরাট বিরাট মানুষ সমান চুল্লিতে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানো হয় দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনে কাঠগুলো পুড়ে যখন গনগনে আঙ্গার হতে থাকে সেই সময় জ্যান্ত একটা মানুষের সর্বাঙ্গে তেল ও নানা রকম মশলা মালিশ করা হয় তারপর মানুষটা যখন লঙ্কার ঝালে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে থাকে তখন হাবসিরা বুঝতে পারে মশলায় সে জারিত হয়ে গিয়েছে এরপর তাকে চুল্লির নিচে নামিয়ে দেয় লোকটা যখন আজ পোড়া হয়ে আসে তখন তারা তাকে শিখে গেঁথে ওপরে উঠিয়ে নিয়ে আসে তারপর টুকরো টুকরো করে কেটে সম্রাটের সামনে ভোগ নিবেদন করে আমি ওদের ইশারাতে বুঝতে পেরেছি এই নরমাংসের কাবাবের স্বাদই নাকি আলাদা একবার যে খেয়েছে তার মুখে মোর্ক মশাল্লাম নাকি পান সে লাগবে 
এই সব জানার পর থেকে কি দি কি তাই ভুলে গেলাম শুধু পানি খেয়ে প্রাণ ধারণ করতে লাগলাম আমি উলঙ্গ হাবসিরা আমাদের সকলকে রাখালের হেফাজতে রেখে বলল হাবে ভাবে বুঝতে পারলাম তারা বলতে চাইছে খুব সাবধানে চোখে চোখে রাখবি আর খুব ভালো করে খাওয়াবি দু চার দিনের মধ্যেই যেন মোটা সোটা নাদুস নুদুস হয়ে ওঠে সব কথা রাখাল আমাদের বনে জঙ্গলে নিয়ে যায় গাছের ফল পেড়ে এনে দেয় ফসলের সুঁটি রসালো আখ খাইয়ে পেট একেবারে ডাই করে দেয় আমাদের সঙ্গীদের কিন্তু আমি কিচ্ছু খাই না ফলে দিনে দিনে রোগা থেকে আরও রোগা হয়ে যেতে থাকে আমার শরীর শেষে এমনটা হলো যে গায়ে বল পাই না শরীরের হাড় গোড় সব বেরিয়ে এলো হাবসিগুলো ভাবল সেই লোকটা একটা আপদ এক ফোটা মাংস লাগছে না গায়ে উল্টে আরো শুকিয়ে চেলা কাঠ হয়ে যাচ্ছে এটা সম্রাট কেন ও সাগরেদ্রাই খেতে চাইবে না ব্যাটাকে একদিন বন্ধুদের সবাইকে ডেকে ব্যাপারটা বললাম বন্ধুরা আমরা সকলে মহাবিপদে পড়েছি আমি গোপনে খবর নিয়েছি এরা সবাই এক একটা নরখাদক আমাদের সবাইকে জ্যান্ত খাওয়ার ফন্দি করেছে এখন এখান থেকে পালাতে হবে আমাদের নইলে আমার এই কথা তারা বিশ্বাস তো করলই না উল্টে তারা সকলে হো হো করে হেসে উঠল আমি তাদের আবারও বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলাম তবে শেষ পর্যন্ত আমার কথা কেউই বিশ্বাস করল না ভাবল না খেয়ে খেয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে এদিকে আরও কয়েকটা দিন কাটল রাখালটা আমার দিকে আর তেমন নজর দেয় না সে শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে আমার বন্ধুগুলোর উপরে আর ওরা নির্বিবাদে খেয়ে দিয়ে শুয়ে বসে ঘুমিয়ে দিনকে দিন ঢাউস হচ্ছে হাবসিগুলো আর রাখাল ওদের তদারকিতেই ব্যস্ত আমি যেন ওদের কাছে এক অবাঞ্ছিত অতিথি আমায় নিয়ে আর কারোর মাথা ব্যথা নেই আর তাদের ওই হাবভাবেরই সুযোগ নিলাম আমি একদিন রাখাল আমাদের চড়াতে নিয়ে বেরিয়েছে আমি কিছু দূর গিয়েই ধপাস করে পড়ে গেলাম রাখাল বলল বুঝলাম সে জিজ্ঞাসা করছে যে আমার কি হল আমি ইশারায় তাকে বললাম না না তেমন কিছু হয়নি মাথাটা মাথাটা ঘুরে উঠল এই বলে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে উড়ন্ত শকুলগুলোর দিকে ইশারা করল যেন সে বলছে ব্যামো আরে ছো তোমায় তো শকুনে খাবে অর্থাৎ অসুস্থ মানুষ অভক্ষ আমাকে পথের উপর ফেলে রেখেই আমার বন্ধুদের তাড়িয়ে নিয়ে রাখালটা এগিয়ে যেতে যেতে বলল ওদের সাথে থাকতে থাকতে ওদের হাব ভাব দিব্যি বুঝতে শিখেছি সে যেন বলল মাথা ঘোরা বন্ধ হলে পেছন পেছন আয় না হলে ফেরার সময় নিয়ে যাও এখানেই পড়ে থাক ভেবে দেখলাম এই মকা রাখালটা চোখের আড়াল হতেই আমি বাঁক পথ ধরলাম ঝোপ জঙ্গল ভেঙে সবার অলক্ষে সমুদ্রের দিকে এগোতে শুরু করলাম কিন্তু কোথায় সমুদ্র তীর সারাদিন সারা রাত চলার পরও কোনো সমুদ্র দেখতে পেলাম না পর দিনও একইভাবে দুর্গম পথ অতিক্রম করে চলতে লাগলাম কিন্তু কোথায় কি কোনো কিছুরই দেখা পাই না এইভাবে পরপর সাত দিন টানা হাঁটার পর অষ্টম দিনের দিন এক নতুন বস্তিতে এসে হাজির হলাম দেখলাম সেখানকার আদিবাসীরা আমাদের মতোই সভ্য জগতের মানুষ তাদের গায়ের রং আমাদের মতোই সাদা ওরা তখন লঙ্কার ক্ষেত থেকে লঙ্কা তুলে বস্তায় বন্দি করছিল আমাকে পরদেশি দেখে 
তারা আমার কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো ওদের মুখের ভাষা আমারই মাতৃভাষা কতকাল পর অন্যের মুখে নিজের ভাষা শুনে কি যে ভালো লাগলো আর কি বলবো নোরা জিজ্ঞেস করল কি বাসা তুমি তোমার এমন দশা কেন আমি বললাম আমি বিদেশি মুসাফের সমুদ্রের জাহাজ ডুবি হয়ে এই হাল হয়েছে আমার মাঝখানে নর খাদকে হাতে পড়েছিলাম আমার সঙ্গীরা এখনো তাদেরই খপ্পড়ে আটকে রয়েছে আমার কাহিনী শুনে ওরা বিস্মিত হয়ে বলল আহা তোমার বুঝি অনেকদিন খাওয়া দাওয়া হয়নি আমি একটু হেসে বললাম খাইনি তাই বেঁচে আছি খাওয়ার লোভ সামলাতে না পারলে আর হয়তো বাঁচতাম না সেই আজনাবিরা আমাকে ওদের ঘরে নিয়ে গেল ভালো করে পরিষ্কার জলে স্নান করলাম অনেক দিন পর ভালো করে পেট পুরে খাবার খেলাম কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর ওরা আমাকে একটা জাহাজে করে দরিয়ার উপর একটা দ্বীপের শহরে নিয়ে গেল সেই শহরে ওদের সুলতান থাকেন শহরটা ভারী সুন্দর অনেক দোকানপাট অনেক লোকের বাস সুলতানের দরবারে যাওয়ার পথে ওরা শহরটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো আমায় আমাদের বাগদাদের মতোই নানা রকম বাহারি জিনিসপত্র পাওয়া যায় সেখানকার বাজারে পথ ঘাটগুলো বেশ চওড়া তাগড়াই ঘোড়া উঁট গাধা খচ্চর সবই দেখলাম কিন্তু একটা অবাক করা জিনিস লক্ষ্য করলাম সেখানকার সাবারিরা জিন লাগাম ছাড়াই ঘোড়ার পিঠে চেপে চলেছে সুলতানের দরবারে আমাকে হাজির করা হলো যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যা আপনা আপনাদের দেশ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না এখানকার লোকেরা জিন লাগাম না লাগিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে কেন আসলে জিন লাগাম শুধু আরামদায়কই নয় দেখতেও ভারী সুন্দর সুলতান অবাক হন তিনি বলেন জিন লাগাম আবার কি সে আবার কেমন ধরনের জিনিস আমার বাপ চোদ্দ পুরুষ তো কখনো এমন জিনিসের নামও শোনেনি বললাম আপনি যদি হুকুম করেন আমি আপনাকে বানিয়ে দেখাতে পারি তারপর বুঝবেন কত সুন্দর কত সুখের শখের আর দরকারি জিনিস এই জিন আর লাগাম বেশ তো করে দেখাও যদি খুশি করতে পারো তোমাকেও আমি খুশি করে দেব এই কথা দিলাম আমি আমি চেষ্টা করব তবে আমাকে একজন চৌখ সুতোর মিস্ত্রি দিতে হবে জাহাপনা সুলতানের নির্দেশে শহরের সেরা ছুতোর এলো আমি তাকে নকশা এঁকে বোঝালাম ঠিক কি জিনিস বানাতে চাই লোকটা কাঠের কাজে ওস্তাদ যেমনটি আমি চাই একেবারে নিখুঁজ সেই রকম একখানা কাঠের জিন বানিয়ে দিল সে এবার আমি ধুনুড়িকে দিয়ে জিনের মাপের একখানা বাহারি গদি তৈরি করলাম সোনার জড়িতে কাজ করা নানা বর্ণের এই গদি কাঠের জিনের উপর ইঁটে বসিয়ে দিলাম এরপর এক দক্ষ কামারের সহায়তায় বানালাম এক জোড়া লাগাম আর রেকাবি আমার পছন্দ মতো সব যখন তৈরি হয়ে গেল সুলতানের ঘোড়া সাল থেকে বাছাই করে একখানা তাগড়াই ঘোড়া নিয়ে এলাম আমি সেই নতুন জিন লাগাম তার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে এলাম সুলতানের সামনে সুলতান কয়েকদিন ধরে রোজই আমার কাজের খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন নতুন এই জিনিসটি দেখার আগ্রহে তিনি অধীর হয়েছিলেন ঘোড়ার যে এমন মনোহর সাজ হতে পারে সুলতান তা আগে ভাবতেও পারেননি খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলেন তিনি আর তার তর সইল না তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে বসলেন ঘোড়ার পিঠে বললেন সুলতান আমাকে প্রচুর ইনাম প্রচুর বকশিস দিলেন উজির আমাকে বলল তোফা জিনিস আমাকেও একখানা বানিয়ে দাও তাকেও একটা তৈরি করে দিলাম সেও আমাকে অনেক পয়সা করি উপহার দিল এরপর দরবারের আমির ওমরা সেনাপতি 
একে একে সবাই ফরমাইশ করতে লাগল সবাইকেই বানিয়ে দিলাম লাগাম জিন বিনিময় পেলাম প্রচুর অর্থ অল্প সময়ের মধ্যেই সেই শহরের এক সেরা ধনী এবং মান্যগণ্য মানুষ হয়ে উঠলাম আমি সুলতান আমাকে বহুত খাতির যত্ন করতে লাগলেন আমি তার পেলা পেয়ারের মানুষ হয়ে গেলাম একদিন দরবারে আমি তার পাশে বসে আছি সুলতান আমার কানের সামনে মুখ নামিয়ে এনে বললেন সিনবা তুমি কি জানো আমি তোমাকে কত ভালোবাসি তুমি তো আমার প্রাসাদের আমার পরিবারেরই একজন হয়ে গেছো তোমাকে ছাড়া আমার আর এক দণ্ড চলবে না তোমার পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজও করতে পারি না আজকাল সুতরাং আমার এই মায়াবন্ধন ছিঁড়ে ফেলে যে দেশে পালাবে সে আমি হতে দিতে পারব না সেনবাদ এই কারণেই আমি তোমাকে কঠিন বাঁধনে বাঁধতে চাই আমি বললাম আদেশ করুন যা আপনার আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য আজ যে আমার এই ধন দৌলত ইজ্জত সবই তো আপনার মেহরবাণীতে সুতরাং আপনি যা হুকুম করবেন আমি তা মাথা পেতে নেব সুলতান বললেন তাহলে তুমি আমার প্রাসাদের এক পরমা সুন্দরী মেয়েকে সাদি করে এখানে পাকাপাকিভাবে সংসার পাত মেয়েটি রূপে গুণে অসাধারণ সারা দেশে তার জুড়ি খুঁজে পাবে না আমার বিশ্বাস সে তোমাকে সুখ শান্তি দুই দিতে পারবে লজ্জায় আমি মাথা নিচু করে বসে থাকি ভেবে পাই না কি জবাব দেব আর কিভাবেই বা দেব সুলতান আমাকে নীরব থাকতে দেখে বলেন কি চুপ করে রইলে কেন জবাব দাও দোস্ত আমি কুণ্ঠিত হয়ে বললুম আমি আর কি বলবো যা আপনা সবই আপনার ইচ্ছে আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা আমি আপনার দাস আনুদাস আপনি যা বলবেন তাই হবে সঙ্গে সঙ্গে কাজীকে খবর দেওয়া হলো তক্ষুনি সাক্ষী সাবুত নিয়ে হাজির হলেন কাজী সাহেব এক ঘন্টার মধ্যে স্বাধীন আমার তৈরি হয়ে গেল শাহ বংশের এক পরমা সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে স্বাধী হয়ে গেল আমার আমার সদ্য স্বাধী করা বিবি শুধু যে সুন্দরী আর শিক্ষিত তাই নয় তার সাথে সে তার মৃত পিতার অতুল ঐশ্বর্যের একমাত্র ওয়ারেস প্রাসাদোপম ইমারত বিশাল ভূসম্পত্তি বহু মহামূল্যবান ধনরত্ন এবং প্রচুর নগদ অর্থের মাল কিনছে এছাড়াও সুলতানও অঢেল উপহার উপঢৌকন দিলেন স্বাধীর পরে আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল এত আনন্দ এত প্রাণ ঢালা ভালোবাসার স্বাদ এর আগে কখনো পাইনি আমি আমার জীবনে যৌবনের বসন্তের রং ধরল নানা বাহারে নানা ছন্দে বিকশিত হয়ে উঠলাম আমি এইভাবেই অনেক দিন কেটে গেল যদিও সুলতানের কাছে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ তবু অন্তরে অতি সঙ্গপনে এক খেয়াল আমি লালন করে চলেছি একদিন আমার বিবিকে সঙ্গে করে নিয়ে আমি আমার জন্মভূমি বাগদাদে ফিরে যাব কিন্তু হায় ভগবান মানুষ তার নিয়তিকে এড়াতে পারে না তার ভবিতব্য কি তাও সে জানতে পারে না নিয়তির হাতে সে খেলার পুতুল মাত্র নিয়তির ইশারায় নাচা ছাড়া আর উপায় নেই একদিন আমার এক প্রতিবেশী বন্ধুর বিবি মারা গেল তার তারস্বরে কান্না শুনে আমি ছুটে গেলাম গিয়ে দেখি সে হাত পা ছুঁড়ে মরা কান্না জুড়ে দিয়েছে চিৎকার করে কে বলি বলে চলেছে হায় 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 এ আমার কি হয়ে গেল তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু আমার কোনো শান্ত নাই তার কান্না থামাতে পারল না আমি যতই তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করি ততই সে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে আর হাহুতাস করতে থাকে আমি তাকে বলি দেখো হোসেন মিয়া 
বিবি কি কারো চিরকাল বেঁচে থাকে তাই নিয়ে এত কান্নাকাটি করে কি হবে বলো তো আর এ তো তোমার জোয়ান বয়স প্রয়োজন পড়লে আবার শাদি করবে আবার তোমার সংসার ভরে উঠবে এত দুঃখ কেন করছো এইভাবে ভেঙে পড়ো না আমি কথা দিচ্ছি আমি নিজে তোমার জন্য সুন্দরী মেয়ে দেখে তোমার আবার শাদি করাব বন্ধু তখন আরও উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলো বলল এসব তুমি কি বলছো দোস্ত আর এক ঘন্টা বাদে যাকে সহমরণে মরতে হবে তার আবার নতুন করে শাদি করার কথা ওঠে কোথা থেকে আমি তার কথার মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক বিস্ময় জিজ্ঞাসা করলাম তার মানে এক ঘন্টা বাদে মরতে যাবে কেন খামোখা আর এই সহমরণ মানেটাই বা কি আমাকে অবাক হতে দেখে বন্ধুবর বলল সে কি তুমি জানো না আমাদের দেশের আইন কানুন এদেশের স্বামী বা বিবি যেই আগে মরুক তার সহমরণ এই অন্য জনকে মরতে হবে তা সে যদি স্বয়ং সুলতান হন তাও তার রেহাই নেই আমি আঁতকে উঠে বললাম সর্বনাশ এমন জানলে কে শাদি করত ওই মরা দেশে এখন আমার বিবি যদি মারা যায় তবে তো আমাকেও মরতে হবে এ আবার কেমন কথা কিন্তু আমি তো পরদেশি এ দেশের আইন কানুন আমার ঘাড়ে চাপাবে কেন বলতে পারো দোস্ত তোমাদের এই দেশের বদ আইন আমার বেলাতে কেন খাটবে আল বাদ খাটবে এদেশে যে বাস করছে তাকে এই দেশটির সমস্ত আইন মানতেই হবে এতক্ষণে বুঝতে পারলাম বন্ধুর কান্নার আসল কারণটা কি বিবি মারা যাওয়ার জন্য তার বিশেষ শোকতাপ নেই নিজেকে মরতে হবে সেই আতঙ্কেই সে সাবার হচ্ছে যাই হোক বিপদের দিনে বন্ধুর পাশে দাঁড়ানো দরকার তাই এই অন্তিম যাত্রায় দুফোঁটা চোখের জল ফেলাও তো আমার কর্তব্য পাড়া প্রতিবেশীরা অনেকেই এলেন যথানিয়মে মৃতদেহকে নিয়ে বয়ে চলল কিছু লোক তার পেশন পেশন আমার বন্ধু কাঁদতে কাঁদতে চলল আমরা সবাই তাদের অনুসরণ করলাম তার চোখেও জল আমার চোখেও জল সমবেদনার অশ্রু আর কি শহর ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে পাহাড়ের পাদদেশে ওদের সমাধি ক্ষেত্র সমাধি ক্ষেত্র বলা বোধ হয় ঠিক না একটা প্রকাণ্ড বড় কু তারা সব দেহটা সেই কুয়োর নিচে নামিয়ে দেয় তারপর যাকে সহমরণে পাঠানো হবে তার পিঠে সাতখানা রুটি এক কলসি জল আর হাতে দড়ি বেঁধে সেই ইদারার নিচে নামিয়ে দেওয়া হয় লোকটি কুমোর তলার মাটি স্পর্শ করার পর ওপর থেকে বলা হয় এইবার হাতের বাঁধন খুলে দড়ি ছেড়ে দাও আর সেই হতভাগা তখন দড়ির বাঁধন খুলে দেয় তারপর সবাই দড়িটা তুলে নিয়ে ইদারার মুখে একটা বড় পাথর চাপা দিয়ে ফিরে যায় বেচারি সাতটা রুটি খেয়ে যতদিন বাঁচতে পারে ততদিন বাঁচে তারপর অনাহারে আতঙ্কে একদিন মরে ভুত হয়ে যায় বন্ধুর এই ভয়াবহ প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা দেখে আমার মাথা ঘুরতে আরম্ভ করল মনে হলো আমি এক্ষুনি মূর্ছা যাব কিন্তু নিজেকে কোন রকমের সামলে ছুটে গেলাম সুলতানের কাছে কোন রকম ভনিতা না করে তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম ঝাঁপানা আমার বিবি যদি আমার আগে মারা যায় তাহলে আমাকেও কি সহবরণে যেতে হবে নিশ্চয়ই কিন্তু কেন তোমার বিবি কি না না তেমন কিছু ঘটেনি তবে ঘটতেও তো পারে সেক্ষেত্রে আমাকে কেন মরতে হবে আমি তো পর দেশি আপনার দেশের আইন কানুন আমাকে মানতে হবে কেন আমার করা প্রশ্নে প্রথমে খানিকটা হকচকিয়ে গেলেও সুলতান নিজেকে সামলে নিয়ে হুকুমের ভঙ্গিতে গর্জে উঠলেন বললেন আল বাদ মানতে হবে এদেশে থাকলে এদেশে জল হাওয়া খেলে এদেশের মেয়েকে শাদি করলে তোমাকেও এদেশের নিয়ম মানতে হবে সিনবাদ আমার অবস্থা তখন উন্মাদের মতো প্রায় দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি ফিরে এলাম 
আসার পথে কে বলি মনে হতে লাগলো যদি বাড়ি পৌঁছে দেখি বেবি মরে গেছে তখন তখন কি হবে শহরের প্রতিটা মানুষ আমাকে ভালোবাসে আমার শোকে তারা সান্ত্বনা দিতে আসবে আমার বিরাট প্রাসাদে তিল ধরানোর জায়গা থাকবে না লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে তারপর সব যাত্রায় সঙ্গী হতে আসবেন সুলতান উজি রামি সেনাপতি সবাই এদের চোখে ধুলো দিয়ে পালানো যাবে না শেষে বেঘরে প্রাণটা হারাতে হবে কিন্তু বাড়ি ফিরে দেখলাম তেমন কিছু হয়নি আমার বিবি বহাল তবিয়তেই রয়েছে ধরে প্রাণ এলো তবে কথায় আছে খোদার মার দুনিয়ার বার দেখতে দেখতে কয়েক মাসের মধ্যেই আমার বিবিকে ব্যাম হয়ে ধরল শরীর থাকলেই অসুখ বিসুখ হয় তাই নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই এই বলে মনকে প্রবোধ দিলাম কিন্তু নসিব খারাপ কয়েকদিন যেতে না যেতেই বেবি জানের অসুখ বেড়ে চলল আমি ঘর পোড়া গরু সেঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরাই শুধুই মনে আশঙ্কা হয় যদি অসুখ না সারে যদি আর শয্যা ছেড়ে না ওঠে আমার বউ আর জানেন তো যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই শুনতে হয় সত্যি সে আর শয্যা ছেড়ে উঠল না খোদা তাকে তুলে নিলেন আমার অবস্থা তখন নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারছেন আপনারা কোরবানির হাসির মতো গলা বাড়িয়ে দিতে হবে ভেবে আমি শিউরে উঠলাম পালাবো যে সে পথ নেই আমার অগণিত শুভানুধ্যায়রা পিল পিল করে এসে আমার প্রাসাদ ভরিয়ে ফেলল সুলতানের প্রাসাদেও খবর গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তার দল বল নিয়ে সান্ত্বনা জানাতে এলো আমাকে সে ভেজা ভেজা চোখে বলল বিধাতার বিধান তো মেনে নিতেই হবে বাবা এই সংসারের মায়া মহব্বত সব কাঠিয়ে তোমাকে আজ তার দোষর হতে হবে আমাদের শাস্ত্রেরও এই বিধান এবং এর চেয়ে বেশি পূর্ণ আর কিচ্ছুতে নেই হাসি মুখে তোমার বিবির অনুগামী হও মন থেকে পার্থিব কামনা বাসনা সব মুক্ত করো দেখবে তখন এই পার্থিব জগতে থাকতে আর মন চাইবে না তোমার সুলতানের এইসব প্রবোধ বাক্য আমার তখন অসহ্য লাগছিল আজ এই লোকটার জন্যই আমার এই দশা অযথা একটা মেয়েকে গোছিয়ে দিলে তুমি খারাপ যাতা সব খোলসা করে বলেনি আমায় এই পোড়া দেশে এরকম বর্বর আইন কানুন আছে সে কথা আগে জানলে কে সেদে হাঁড়ি কাটে মাথা গলাত ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতাম এই সুলতান বাটাই আমাকে আটকালো বলে কিনা আমি তোমাকে ছাড়ব না তোমাকে আমি পেয়ার করি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে আমি প্রাণে বাঁচব না তুমি এখানে সাদি করে সংসার পাত তখন কি আর সেই বুঝেছিলাম লোকটা আমাকে এখানে মাটিতে জ্যান্ত কবর দেওয়ার ফোন দিয়ে আসছে ভয় চিৎকার করে উঠলাম আমি আমাকে ছেড়ে দিন আমি আমি দেশে ফিরে যাব আমি পর দেশি এভাবে আমাকে মেরে ফেলা আপনাদের অন্যায় কেউ আমার কথা কানেও তুলল না আমার পিবি সব দেহ সাদি সাজে সাজানো হলো দামি দামি রত্নে মুড়ে দেওয়া হলো তার সারা শরীর তারপর একখানা সাদা কাপড়ের আচ্ছাদনে ঢেকে সব দেহটা কাঁধে তুলে নিল কয়েকজন সব মিছিলের পুরো ভাগে আমার মৃত বিবি তার পেছনে আমি আর আমার পেছনে সুলতান তারপর উজি রামির এবং অগণিত শুভানুধ্যায় ধীর পদক্ষেপে আমরা এগিয়ে চললাম সেই মরণ ক্ষেত্রের দিকে জায়গাটা সমুদ্রের কাছে এক পাহাড়ের পাদদেশে এক এক করে সেই কুয়োর কাছে এসে দাঁড়ালাম আমরা সবাই সব দেহ নিচে নামানো হলো মন্ত্র পাঠ ও আচার আচরণ শেষ হওয়ার পর আমার বিবির মৃতদেহ সেই কুয়োর মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হলো তারপর একটা কলসিতে জল ভরে সঙ্গে সাতখানা রুটি আমার পিঠে বেঁধে দেওয়া হলো এবার আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম তোহাই আপনাদের তোহাই আপনাদের আমায় ছেড়ে দিন আমায় ছেড়ে দিন কিন্তু কেউ কথা শুনল না আমার হাতে দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিল কয়েকজন মিলে 
তারপর জোর জবরদস্তি নামিয়ে দিল সেই মরণ কূপে উপর থেকে চিৎকার শোনা গেল আমি ওদের কথা শুনলাম না ঠিক করলাম আমি দড়ি ছাড়ব না কিছুতেই না 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 আমি দড়ি ছাড়ব না বারবার হুকুম করতে লাগলো তারা কি হলো দেরি করো না দড়ি না ছাড়লে আমরা ফিরতে পারছি না তবু আমি ওদের কথা শুনলাম না শেষে দড়ি আশা ছেড়ে কুয়োর মুখ পাথর চাপা দিয়ে ওরা চলে গেল আমি সেই অন্ধকার কুয়োর তলায় বসে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকলাম কেঁদে কেঁদে একসময় ক্লান্ত হয়ে শেষে ঘুমিয়ে পড়লাম সারাটা দিন সারাটা রাত অসার হয়ে ঘুমিয়ে কেটে গেল পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে পর দেখলাম ওপরের কোন এক ফাঁকা জায়গা দিয়ে একটুখানি আলো এসে পড়ছে তাই জায়গাটা আলোকিত হয়ে রয়েছে আমার প্রচন্ড খিদে পেল একখানা রুটি আর একটুখানি জল খেলাম চারিদিকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম অসংখ্য নরকঙ্কাল পড়ে আছে কতগুলো মৃতদেহে পছন্দ ধরেছে আর কতগুলো এখনো আন করা সেই পচা দুর্গন্ধে আমার গাটা গুলি উঠতে লাগলো কিন্তু উপায় নেই উপায় নেই এই রুটি কখানা ফুরিয়ে গেলে একদিন অনাহারে শুকিয়ে মরে যেতে হবে আমাকে এখানে এইটাই আমার নিয়তি বসে বসে আমি আমার নসিবের কথা ভাবছি কেন এই পরবাসের সাদি করার শখ চড়েছিল আমার দেশের ছেলে দেশে ফিরে গিয়ে বিয়ে করলেই পারতাম কেন এই দুর্মতি হলো আমার এখন এইভাবে অপমৃত্যু হবে এর চেয়ে সেই হীরের পাহাড়ে সাপের গর্তে প্রাণ আড়ালে ক্ষতি কি হতো কিংবা কিংবা সেই নরখাদক যদি আমাকে কাবাব বানিয়ে খেত তাহলেই বা কি ক্ষতি হতো সেও মৃত্যু এও তো মৃত্যু সবচেয়ে ভালো হতো যখন জাহাজখানা খান খান হয়ে গেল সেই সময় সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যাওয়া সেই মৃত্যু অনেক গৌরবের হতো যন্ত্রণা ছিল না সেই মৃত্যুতে আমার আমি নিজের চুল ছিঁড়ি ইদারার দেওয়ালে কপাল ঢুকি অসহায়ের মতো চিৎকার করি বাঁচাও আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব এই অন্ধকূপ থেকে কিন্তু কে শুনে আমার এই আকুল আবেদন আমার সেই বন্ধুর কথা মনে পড়ল তারও নিশ্চয়ই এইভাবেই যন্ত্রণা পেয়ে মৃত্যু হয়েছিল আমার দুশো খাবারও জলে ভরে গেল এইভাবেই দেখতে দেখতে সাতটা দিন কেটে গেল রুটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সারাটা খুন খিদে পেট জ্বলতে থাকে তবুও এখানে ওই একখণ্ড রুটির দিকে তাকিয়ে ভাবি আরও একটা দুটো দিন হয়তো কোনো রকমে বাঁচব সেই সময় একটা কথা অনুভব করলাম মত শিওরে এলে বাঁচার স্বাদ বড় বেশি করে জেগে ওঠে কিন্তু খিদের জ্বালা যে বড় জ্বালা খাবো না খাবো না করেও রুটির শেষ টুকরোটা খেয়েই ফেললাম এরপর আরও দুদিন কেটে গেল এবার নিশ্চিত মৃত্যু খিদের জ্বালায় কাতর হয়ে উঠেছি ঘুমাতেও পারছি না না পারছি বসে থাকতে বুঝতে পারলাম মৃত্যু আমাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে এখানে রাত হলেই মাঝে মাঝে কেমন যেন শব্দ শুনতে পাই যেন আরো কেউ রয়েছে আমার সাথে 
কিন্তু আদতে যারা রয়েছে তারা তো সবাই নরকঙ্কাল না 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 আমি বোধ হয় উন্মাদ হয়ে উঠছি খিদে তৃষ্ণা আমাকে পাগল করে তুলছে চোখ বুঝে শুধু ভগবানের নাম করি এমন সময় হঠাৎ একদিন এক ঝলক আলো এসে উদ্ভাসিত হয়ে গেল আমার আশপাশ ওপরে তাকিয়ে দেখলাম পাথরখানা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে একটি নতুন সব দেহ নিচে নেমে আসছে মৃত দেহটি একজন বৃদ্ধের এরপরেই দড়ি বেয়ে নেমে এলো তার বিবি তার পিঠে বাঁধা সাতখানা রুটি আর এক কলসি জল আমার তখন ক্ষীদের বউ চাবার হয়েছে তৎক্ষণাৎ মাথায় একটা ভয়ঙ্কর বুদ্ধি খেলে গেল পাশেই পড়ে থাকা একটি নরকঙ্কালের পা নিজের হাতে তুলে নিলাম আমি সেই হাড়ের ডান্ডাটা সপাটে বসিয়ে দিলাম বুড়ির মাথায় একটা বাড়িতেই সে লুটিয়ে পড়ল কুকিয়ে উঠল সেই হতভাগিনী আরও একটা মারতেই সব শেষ এক মুহূর্তের জন্য বুকের ভেতরটা খালি হয়ে গেল এ কি কি করলাম আমি কি করলাম শেষমেশ শেষমেশ এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড করতে হলো আমাকে শুধুমাত্র সাতটা রুটির জন্য কিন্তু যেন তেন প্রকারণ আমাকে বাঁচতেই হবে আমাকে বাঁচতেই হবে এটাই তখন আমার একমাত্র চিন্তা সেই প্রাচীন প্রবাদটা মনে পড়ে গেল চাচা আপন প্রাণ বাঁচা কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় কোনটা ধর্ম কোনটা অধর্ম সে জ্ঞান বুদ্ধি আমার তখন লোপ পেয়েছে ওই কখনো রুটি আর এক কলসি জলে আরো কয়েকটা দিন চলল এরপর আবার একদিন কুমোর মুখ খুলে গেল নেমে এলো আরেকটি বিবির মৃতদেহ আর তার সঙ্গে তার জীবন্ত স্বামী মানুষের কাছে তার জীবনের দাম সবচেয়ে বেশি তাই এবারেও আমার খুব একটা হাত কাঁপল না সেই বেচারাকেও হত্যা করে সেই সাতখানা রুটি আর জল সংগ্রহ করলাম এইভাবেই অনেক দিন বেঁচে থাকলাম আমি একটা একটা করে মৃতদেহ আসে আর তার জীবন্ত সঙ্গীকে হত্যা করে রুটি আর জল ছিনিয়ে নিয়ে জীবন ধারণ করি নিজেকে সাক্ষাৎ জমদূত মনে হয় আমার নিজের দোষ ঢাকতে নিজেই নিজের মনকে বলি এই লোকগুলো তো মরতই হ্যাঁ লোকগুলো তো মরতই এরকম যন্ত্রণার মৃত্যুর হাত থেকে বরং আমি তাদেরকে রক্ষা করছি একদিন চুপচাপ শুয়ে ঘুমোচ্ছি একটা অদ্ভুত শব্দে ধরফর করে উঠে বসে হাড়ের ডান্ডাটা বাগিয়ে ধরলাম যেন বড় সড় গোছের একটা প্রাণী এদিক থেকে ওদিক ছুটে গেল এত মৃত মানুষের মধ্যে থাকতে থাকতে মৃত্যু ভয় আমার চলে গিয়েছে যা আছে কপালে এই ভেবে আমি তার ছায়া অনুধাবন করলাম চারিদিকে ঘুট ঘুটে অন্ধকার কিচ্ছু ভালো করে নজরে আসে না তবু চলতে থাকি মনে মনে ভাবি ব্যাপারটা কি দেখতে হচ্ছে তো এইভাবে অন্ধকার হাতড়ে অনেকক্ষণ চলার পর হঠাৎ একটা আলোর রশি এসে পড়ল আমার মুখে সম্ভবত কোনো ছোট সুরঙ্গ তার অপর প্রান্ত থেকেই সেই আলোর রশি আসছে কোনো রকম সেই আলো নিশানা ধরে আমি আরো খানিকটা এগিয়ে গেলাম প্রতি মুহূর্তেই আমার মনে হতে লাগলো এই বুঝি আরো একটা মৃত্যু কুয়ো কিন্তু আমার ভুল ভাঙল একটু পরেই এবার সেই সুরঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলাম একটা ফাঁকা জায়গায় পরিষ্কার দিবালো দেখলাম 
একটি মাংস খেকো জানোয়ার দৌড়ে পালিয়ে গেল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম ওই জানোয়ারটা মরা দেহের লোভে পাহাড়ে নিজ দিয়ে সুরঙ্গ কেটে এই মৃত্যু কোঁর ভেতর এসে পড়েছিল রাতের বেলায় চুপি সারে এসে সে এইখান থেকে লাশ টেনে নিয়ে যায় আবারও আমার মনে বাঁচার আশা দেখা দিল জানোয়ারটাকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম এরপর এক সময় উন্মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালাম সামনে সমুদ্র পেছনে খাড়াই পাহাড় প্রাণ ভরে খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিলাম আমি দু হাত তুলে বললাম পরবর্তীকার সোজা পাহাড়টা শহরটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার ওদিকে যাওয়ার বা ওদিক থেকে কারো এদিকে আসার কোনো পথ নেই একমাত্র সমুদ্র পথে পাড়ি দেওয়া ছাড়া আর পালাবার কোনো উপায় দেখলাম না আমি আবার আমি ফিরে গেলাম সেই মৃত্যুকূপে সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করলাম বেশ কয়েকদিন সঠিক সুযোগ সঠিক সময়ের অপেক্ষা আবার নতুন সব এলো আবারও সেই নরহত্যা করলাম আমি সেই রুটি আর জল সংগ্রহ করে এভাবে বেশ কিছুদিন চলল সমুদ্রের ধারে এসে দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকি যদি কোনো জাহাজ দেখতে পাই এই আশায় একদিন আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল মৃত্যু কুয়ে ফিরে এসে হিরে জহরত গয়নাগাটি জোগাড় করলাম কত কাল ধরে কত হাজার হাজার মানুষের সমাধি এখানে তার অর্ধেকই নারী তারা সবাই গয়নাগাটি পরেই মৃত্যুবরণ করে কোঁর তলায় ওই পচা গলা মৃতদেহর চারিপাশে সেই সব গয়না ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এদিক ওদিক এক এক করে সেসব কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করলাম বিরাট স্তূপের মতো হয়ে উঠল সেই সংগ্রহ সব ঢাকা দেওয়ার মোটা কাপড়ে বোঝাই করে পুটুলি বাঁধলাম তারপর পুটুলিগুলো কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেলাম সমুদ্রের পাড়ে এইভাবে দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করার পর অবশেষে একখানা জাহাজের দেখা পাওয়া গেল মাথার পাগড়ি খুলে এদিক ওদিক দোলাতে আরম্ভ করলাম ক্যাপ্টেনের নজরে যাতে পড়ি সেই জন্য এধার ওধার ছোটোছুটি করতে লাগলাম এবারও নসিব সাথ দিল ক্যাপ্টেন আমায় দেখতে পেল তারপর এখানে ছোট্ট ডিঙি পাঠিয়ে দিল আমার দিকে সেই পুতুলিগুলো সঙ্গে করে নিয়ে নৌকায় চেপে বসলাম একটু বাদে উঠে এলাম জাহাজে কে তুমি এই হিংস্র জন্তু জানোয়ারের রাজ্যে এলেই বা কেমন করে ওই পাহাড়ের চুরো ডিঙি এদিকে তো কোনো মানুষ আসতে দেখিনি কখনো সারা জিন্দেগি এই সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছি আজ পর্যন্ত ওখানে কোনো মানুষের ছায়াও আমার চোখে পড়েনি বললাম আমি এক মোসাফের ভাগ্যান্বেষণে বাণিজ্য করতে বেরিয়েছিলাম তারপর সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড়ের মুখে পড়ে আমাদের জাহাজ ভেঙে শত টুকরো হয়ে যায় সামানপত্র সবই খোয়া গিয়েছে শুধু এই মূল্যবান হিরে জহরতের পুঁটুলিটা কোনো রকমে আঁকড়ে ধরেছিলাম এই বলে তাকে একটা মূল্যবান জড়োয়ার গয়না বের করে দিয়ে বললাম এটা আপনি রাখুন আপনি আমার যা উপকার করলেন সেই ঋণ এই সামান্য হিরে জহরতে শোধ করা যায় না জানি তবু যদি তা হয় না তোমার কাছ থেকে আমি একটা কানা করিও নিতে পারবো না তুমি বিপদে পড়েছ আর আমি নাবিক তোমাকে উদ্ধার করা আমার কর্তব্য তুমি এতে কুণ্ঠিত হয়েও না এই দুরন্ত সমুদ্রপথে চলতে চলতে কত মানুষকে উদ্ধার করি তাদের খানা পিনা সাজ পোশাক এমনকি ঘরে ফেরার মতো সামান্য রাহা খরচ দিয়ে আমি তাই তোমার কাছ থেকে কিছু নিতে পারবো না 
সে আমার ধর্মে সইবে না শোনো বাবা এই দুনিয়াটা একটা আজও পান্থশালা এখানে খোদা তালা নির্দেশে দুদিনের জন্য এসেছি আমরা কাজ ফুরলেই চলে যাব চলার পথে দুদিনের চেনা জানা সেই স্মৃতি বরং অক্ষয় হয়ে থাক যদি কখনো কারো এতটুকু উপকারে আসতে পারি তাই আসব তার জন্য কারো কাছ থেকে একটা কর্পদক আমি নিই না তাহলে তোমার থেকে এবার নেব কি করে ক্যাপ্টেনের দীর্ঘ জীবন কামনা করে অনেক শুক্রিয়া জানালাম আমি জাহাজ আবার চলতে শুরু করল অনেক শহর বন্দর দ্বীপ পার হয়ে চলতে লাগলাম আমরা জাহাজের খোলা পাটাতনে বসে সমুদ্রের নীল জলরাশির দিকে চেয়ে স্মৃতি রোমন্থন করি আবার কখনো কখনো সন্দেহাকুল হয়ে ভাবি যা মনে করতে পারি সবই কি সত্যিই ঘটেছিল কোন মানুষের জীবনে কি এইসব ঘটনা ঘটতে পারে আমার মৃত বিবির সঙ্গে সেই মৃত্যুকূপের দিনগুলো এই সব কথা বললে কেউ বিশ্বাসও করবে না বললে বলবে হাসিসের মাত্রাটা বুঝি বেশি হয়ে গিয়েছে এইভাবে সপ্তাহখানেক চলার পর আমরা শিন দ্বীপে এসে নোঙর করলাম এখানে সদাগারেরা বেচা কেনার জন্য নামে দ্বীপটা মোটামুটি জনবহুল লোকের আর্থিক অবস্থাও বেশ ভালো তাই চলার পথে সদাগারদের চোখ এড়ায় না এই বন্দরটা শিন ছাড়িয়ে সবে সমুদ্রের মাছ বরাবর এসে পথের নিশানা ঠিক করা হচ্ছে এমন সময় ক্যাপ্টেন এসে আতঙ্কিত স্বরে বলল ঠিক বুঝতে পারছি না কোথায় এসে পড়লাম যাই হোক আমি মাস্তুলের উপর দিয়ে যাচ্ছি দেখি নিশানা বুঝতে পারি কিনা ক্যাপ্টেন ক্ষিপ্র হাতে গায়ের কুর্তা খুলে ফেলে মাস্তুলের মাথায় উঠে যায় আমরা অজ্ঞ অসহায় লোকগুলো আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে রইলাম ভয় বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে ক্যাপ্টেন কি বার্তা শোনাবে কে জানে খানিক পরেই জানা গেল বার্তা শুভ নয় আমরা এসে পড়েছি এক মরণ ফাঁদ দ্বীপের মুখোমুখি এখানে এলে কেউ প্রাণ হাতে নিয়ে ফিরে যেতে পারে না এত কাল ধরে যারা পথ ভুলে অথবা নসিবের দোষী সমুদ্রে এসে পড়েছে তাদের সকলেরই ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছে ক্যাপ্টেন নেমে এসে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল এ বার্তার নাম জপ করো আর কোনো আশা নেই একটা প্রচন্ড ঘূর্ণি ঝড়তেরে আসছে এই দিকে আমাদের মতো সখানে জাহাজ তার এক পাকে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে খুব কাছেই একটা দ্বীপ আছে চেষ্টা করলে ওই তুফানের জাল পেরিয়ে নোংর করতে পারি তবে লাভ নেই কোন ব্যাপারটা অনেকটা সিংহের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে হায়নার মুখে পড়ার মতো হবে কেন কেন ক্যাপ্টেন তার তরঙ্গ থেকে একটা ছোট্ট বাক্স বের করল বাক্সের তালা খুলে তার মধ্যে থেকে একখানা ন্যাকড়া জড়ানো সাদা গুঁড়োর মতো বস্তু বের করল খানিকটা জল দিয়ে ওই আশ্চর্য গুঁড়ো ভিজিয়ে আটার মতো ডেলা করে নাকের ফুটোয় পুরে দিল তারপর একখানা ছোট্ট কেতাব বের করে বলল এই আমার জাদু মন্ত্রের বই এইটা দিয়ে কি হবে তোমরা জানো না ওই যে ঝড় আসছে দেখছো ও হচ্ছে প্যাগাম বা সুলেমানের সৈন্যবাহিনী আর ওই যে দ্বীপ দেখছ ওই দ্বীপে আছে সুলেমানের সমাধি আজ পর্যন্ত কেউ ওই সমাধি ক্ষেত্র দেখতে পায়নি এখানে এলেই প্রথমে তেড়ে আসতে থাকে ওই তুফান তাকে পাশ কাটিয়ে যদি দ্বীপের তীরে পৌঁছেও যাই তবু রক্ষে নেই ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ আর বিকট আকৃতি দানব আস্ত গিলে ফেলবে সবাইকে এরপর ক্যাপ্টেন আর একটি কথাও বলল না নিবিষ্ট মনে বইয়ের কয়েকটি পাতা উল্টে বিড় বিড় করে কি সব করতে লাগলো তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল না হলো না কি কি হলো না ক্যাপ্টেন 
না এ দুর্যোগ কাটবার কোনো সম্ভাবনা নেই বরং আরও বাড়বে সুতরাং আমার উপর ভরসা না রেখে নিজের নিজের পদ দেখো সব ভগবান মেহেরবান হোক তখনও ঝড় এসে পৌঁছয়নি কিন্তু বৃষ্টির বন্যায় জাহাজের পাটাতন ভেসে যেতে থাকে আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করি কাপড়ের গাঁত্রিগুলো বাঁচানো যায় কিনা ক্যাপ্টেন বললেন ও সব থাক আপনি বাঁচলে বাপের নাম আগে নিজে বাঁচার পথ দেখো জানে বাঁচলে অনেক কোরকম কাপড়ের গাঁত্রি চোখে দেখতে পাবে এখনই ঘূর্ণিঝড়ে সে আশ্রয় করবে পারো তো সাবধান আমি চলব ক্যাপ্টেনের করুণ চোখের সেই ভয়ার্ত দৃষ্টি আমি আজও ভুলিনি জানি না সেই দিনই তার সলিল সমাধি হয়েছিল কিনা জানি না বেঁচে থাকলেও জীবনে আর কোনো দিন দেখা পাবো কিনা একটু বাদেই প্রচণ্ড একটা ঝড়ের ধাক্কা এসে লাগলো আমাদের জাহাজে প্রথম ধাক্কাটা সামলাতে পারলেও পরের দাপট আর সহ্য করতে পারলাম না আমরা এলো পাথারি ঝড়ের তাণ্ডব চলতে লাগলো বিশাল বিশাল ঢেউ এসে আমাদের গোটা জাহাজটাকে গ্রাস করে নিচ্ছে কখনো বা মনে হয় জলের একটা পাহাড় এসে পড়ল পাটাতনের ওপর আবার দেখি না জলটা সরে গেল কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ কাটল না একখানা ঘূর্ণিঝড় এসে আমাদের জাহাজখানাকে প্রায় একশো হাত ওপরে তুলে আচার মারল তারপর তারপর কে কোথায় ছিটকে পড়লাম তলিয়ে গেলাম কোথায় হারিয়ে গেলাম আর কোনো হদিস করতে পারলাম না এবারও কোনো রকমে আমি জাহাজের একখানা ভাঙা পাটাতন আঁকড়ে ধরলাম তারপর তক্তাখানায় ভর করে ভেসে চললাম কোথায় এবং কত দূর জানি না কেবলই ভেসে চললাম এক সময় একটা দ্বীপের কিনারে এসে ভিড়লাম দ্বীপটা সবুজ শ্যামল ফলে ফুলে ভরা ছোট্ট একটা স্রোতস্বিনী নদী দ্বীপের মধ্যে দিয়ে বই চলেছে ঠিক করলাম যা থাকে কপালে এই নদীর জলেই ভেলা ভাসিয়ে চলব যদি বাঁচি ভালো না বাঁচলেও দুঃখ পাব না তবে তার আগে গাছের সুমিষ্ট ফল আর নদীর জল খেয়ে নিজেকে একটু চাঙ্গা করে নিলাম তারপর কাঠের পাটাতনখানা টেনে এনে ফেললাম নদীর জলে তারপর চেপে পড়তেই স্রোতের টানে আর টাল সামলাতে পারলাম না ভেলার ওপর পা খেয়ে পড়ে গেলাম জ্ঞান ফিরেছিল যখন ফিরল তখন দেখি ভেলাটা আরো তীর বেগে ছুটে চলেছে প্রাণপণে উঠে বসবার চেষ্টা করলাম কিন্তু কে যেন আমার হাত পা বেঁধে রেখেছে কিছুতেই উঠতে পারলাম না বয় আঁতকে উঠলাম এই দুর্ভার গতি রোধ করার সাধ্য কার তাহলে তাহলে এই কি আমার অন্তর্জলি যাত্রা চোখ বন্ধ করে ভগবানের নাম জপতে থাকলাম এইভাবে কতক্ষণ ছিলাম তা জানি না হঠাৎ কানে এলো কিছু লোকের চিৎকার তাকে দেখি একদল জেলের জাল ফেলছিল আর সেই জালেই আটকে গিয়েছে আমার ওই বেলাটা লোকগুলো ছুটে এসে আমাকে তীরে তুলল তখন আমার অর্ধ মৃত অবস্থা জালের থেকে ভেলাটাকেও ছাড়িয়ে ওপরে তোলা হলো শীতে আমি তখন ঠক ঠক করে কাঁপছি ওরা তখন আমাকে গরম কাপড় চোপড় দিয়ে ঢেকে দিল তারপর নিয়ে গেল এক বৃদ্ধের কাছে বৃদ্ধ আমার সারা শরীরে তেল মালিশ করে আমায় খানিকটা চাঙ্গা করে তুললেন কিন্তু তখনও আমার কথা বলার শক্তি হয়নি শরীরে তিনি আমাকে চমৎকার সব খানা পিনা এনে দিলেন খাওয়া দাওয়া শেষ হলে আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে শুয়ে দিলেন সেই বৃদ্ধ শোয়া মাত্রই ঘুমে ডুবে গেলাম আমি
এইভাবে দিনরাত্রি দারুণ তোয়াজের মধ্যে কাটালাম ওরা আমাকে একটা প্রশ্ন করল না চার দিনে দিন সকালবেলা বৃদ্ধ এসে আমার পাশে বসলেন বললেন ভগবানের দয়ায় এ যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেলে বাবা আমরা তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম সবই তার ইচ্ছে তারপর একটু থেমে বৃদ্ধ আমার জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা বাবা কে তুমি কোথেকে আসছিলে আমি বললাম আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন ভগবান আপনার মঙ্গল করুক আমার নাম সেনবাদ নাবিক অনেক সমুদ্র যাত্রার ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে আমার জীবনে এরপর আমার সমুদ্র অভিযানের নানা বিচিত্র কাহিনী বললাম তাকে বৃদ্ধ মন্ত্রমুগ্ধের মতো সব শুনলেন তারপর বললেন বেটা আর দেরি না করে এবার তোমার এই মূল্যবান সামান নিয়ে রওনা হও কিন্তু তার জন্য যে জাহাজ দরকার অনেক পয়সা করি দরকার বৃদ্ধ আমাকে গুনে গুনে দশ হাজার একশো সোনার মোহর দিয়ে বললেন আমি একটা বাক্স দিচ্ছি এগুলো বাক্সে বন্ধ করে সঙ্গে নাও এরপর আমরা দুজনে একসঙ্গে বসে খারাপ বিনা সারলাম বৃদ্ধ আমাকে বললেন এটা তোমার কাছে আমার একটি জিনিস চাওয়ার আছে দেবে আমার প্রাণ দান করেছেন যিনি তার এই আবধারে আমি কৃতার্থ হলাম আপনি কোনো সংকোচ করবেন না বলুন বলুন কি চান আপনাকে অদেও আমার কিছুই নেই বৃদ্ধের চোখ নেচে উঠল তিনি বললেন বাবা আমি দেখছই তো বুড়ো হয়েছি আর বেশি দিন বাঁচব না আমার আপন বলতে এই সংসারে একটি মাত্র মেয়ে দেখতে শুনতে খুব সুন্দরী আদব কায়দাও বড় ভালো আমার মরার পরে বিশাল সম্পত্তির একমাত্র মালিকিন সেই হবে এই কারণেই আমার সম্পত্তির লোভে আমার মেয়েকে সাধি করার জন্য হাজারো ছেলে পাগল কিন্তু আমি জানি আমার মেয়ে তাদের লক্ষ্য নয় তারা তারা আমার এই বিপুল বৈভব কব্জা করতে চায় তাই তাই ভয় হয় বাবা মেটার একটা যদি হিলে করে যেতে না পারি একটা একটা সুপাত্র দেখে যদি ওর সাধিও দিয়ে যেতে না পারি তাহলে বেচারি সুখ পাবে না কিন্তু বাবা অনেক চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত এমন একটা সৎ ছেলের সন্ধান পেলাম না যে সত্যি সত্যি আমার সম্পদের লোভে নয় মেটি রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে ওকে সাদি করবে এই তোমাকে দেখে আমার মনে বড় আশা হয়েছে বাবা তোমার মতো সৎ নিষ্ঠাবান উদার ছেলেই তো আমি খুঁজছিলাম এতদিন আমার আমার একান্ত অনুরোধ বাবা তুমি আমার মেয়েটিকে গ্রহণ করো আমি জানি আমি জানি টাকা পয়সা ধান দলতের ওপর তোমার কোনো মোহ নেই তাই তাই তুমি পারবে আমার মেয়েটিকে সুখী করতে আর আমি তাহলে মরেও শান্তি পাবো সাদি আমি কোনো কথার উত্তর দিলাম না শ্রেফ মাথা নিচু করে বসে রইলাম বৃদ্ধ বললেন আমার খুব বেশি আবদান নেই শুধু যে কটা দিন বাঁচি তুমি মেয়েটাকে নিয়ে আমার এখানেই থাকো 
তারপর তোমার যা যা ইচ্ছে হয় আমার সব বিষয় সম্পত্তি বেঁচে দিয়ে তুমি মেকে নিয়ে দেশে ফিরে যেও আমি মনে মনে একটু ভয় পেলাম আবার সাথী বিয়ে তারপর একটু হেসে বললাম আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের বিষয় নয় আপনি যা বলবেন তেমনটাই হবে কারণ আজ যেই হেসে চলে ফিরে বেড়াতে পারছি তা তো সবটাই আপনারই জন্য হে বলতে গেলে আমার এক নতুন জীবন আর সেটা আপনি আমায় দিয়েছেন বাবা এত দিনে এত দিনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম কি বলে যে তোমার শুক্রিয়া আদা করব আমি ভাবতেও পারছি না কাজী ও সাক্ষী ডেকে সেই দিনই সাদি সমাধা করা হলো বড় লোকের একমাত্র মেয়ে মহা ধুমধাম করে অনেক লোকজন খাওয়ানো হল গরিব দিন ভিখারিরা খানাপিনা ছাড়াও নগদ বিদায় নিয়ে পাত্র পাত্রীর সতায়ু কামনা করে চলে গেল এত দিন এখানে আছি কিন্তু সাদির রাতেই প্রথম দেখলাম বৃদ্ধ মেয়েকে সে তখন আমার বিবি আর সে এখনো আমার বিবি রয়েছে নানা রত্নে সেজে সে এসে দাঁড়ালো আমার সামনে তার রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হলাম অনেক দিন বাদে একটি সুন্দরী নারীর উষ্ণ দেহ বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে নিজেকে হারিয়ে দিলাম প্রেমের সাগরে এইভাবে সুখের সায়রে গা ভাসিয়ে কাটালাম অনেক দিন এরপর একদিন আমার শ্বশুর দেহ রাখলেন যথাযোগ্য মর্যাদায় তাকে সমাহিত করলাম তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সারা দেশের লোক ভেঙে পড়েছিল সেদিন আজকালকার দিনে এমন ধর্মপ্রাণ মানুষ বড় একটা দেখা যায় না লম্বা শোক মিছিলের সামনে ছিলাম আমি এমন একজন মানুষের জামাই হয়ে সত্যি বুকটা গর্বে ফুলে উঠেছিল বাবা মারা যাওয়ায় আমার বেবি সারাক্ষণ কেঁদে কেঁদেই সারা সে বলল এই হত ছাড়া দেশে সে আর এক দণ্ড থাকবে না স্ত্রীর নরম গাল দুটো টিপে দিয়ে বললাম আচ্ছা বেশ সেই ভালো অনেক তো হলো এইবার একটু থিতু হওয়া দরকার ঠিক করলাম বিষয় সম্পত্তি যা আছে সব বেঁচে বাকি জীবনটা বাগদাদে গিয়েই বাস করব শ্বশুর অনেক টাকা পয়সা রেখে গিয়েছেন ঠিক করলাম এখানে ভালো দেখে সদাকারী জাহাজ কিনে সামানপত্র সব বোঝাই করে ভগবানের নাম নিয়ে পাড়ি দিয়ে দেব যেসব জিনিস সঙ্গে নেওয়া অসুবিধেজনক সবই একে করে নিলামে ছড়িয়ে দিলাম বেশ ভালো দেখে এখানে আন করা জাহাজ কিনলাম সামানপত্র বোঝাই করে দিনক্ষণ দেখে একদিন বসরাহর দিকে রওনা হলাম আমরা কিছুদিনের মধ্যেই প্রথমে আমরা বসরাহ তারপর বাগদাদে এসে পৌঁছলাম আমার বিবিকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই বাড়ি গেলাম আমি সেখানে আমার আত্মীয় পরিজন সবাই আমায় দেখে খুশির আনন্দে নেচে উঠল আমার নতুন বিবিকে বরণ করে ঘরে তুললেন তারা দীর্ঘ সাতাশ বছর পরে আমি দেশে ফিরে এসেছি আমার বন্ধু বান্ধবরা উপদেশ দিল সিনবাদ এইভাবে জীবনের প্রায় সবকটা দিনই তো বাইরে বাইরে কাটিয়ে দিলে এবার একটু সুস্থির হও তাদের বললাম সত্যি তাই না না আর নয় যথেষ্ট হয়েছে জীবনের দেখার আর কিছুই পাখি রাখিনি আমি এবার আর আমার জন্মভূমি বাগদা ছেড়ে এক পাও বাইরে যাব না এত ঝড় এত ঝঞ্ঝা বিপদ আপদ কাটিয়ে 
আজও যে আমি বেঁচে আছি সে তো সেই একমাত্র করুণাময় ভগবানের দয়ায় কি বন্ধু আমার কাহিনী শুনলে তো এইবার ভেবে দেখো তুমি যত হার ভাঙা পরিশ্রমী করো আমার তুলনায় তা কতটা নগণ্য একটা দিকে তোমার নিশ্চিন্তে ভরসা আছে সারা দিন খাটা খাটনির পর ঘরে ফিরে যেতে পারবে তুমি কিন্তু আমার কথা ভেবে দেখো ঘর ছাড়বার পর আবার যে কখনো ফিরতে পারব সে ভরসা ছিল কি ওই একমাত্র উপরওয়ালার কল্যাণে ঘরে ফিরে আসতে পেরেছি আর কি এ কথা সত্যি যে আজ আমি বাগদাদের সেরা ধনী কিন্তু এটা তো মানবে আমার যে উদ্যম আমার যে জীবন মরণ পণ তার পুরস্কারটা কি আমি পাও না হ্যাঁ সিনবাদের জীবনের সঙ্গে মিলে যায় তাই না কেমন লাগলো আজকের গল্প ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আপনার মতামত জানান উৎসাহ পেলে আমরা আবার আরব্য রজনীর অন্যান্য গল্প নিয়ে ফিরে আসবো আপনাদের কাছে তাই জানাতে ভুলবেন না আপনাদের মতামত সাবস্ক্রাইব করুন এসো গল্প করিকে আর হয়ে যান দুই লক্ষ পরিবারের সদস্যের একজন শুভরাত্রি ভালো থাকবেন এবং সকলকে ভালো রাখবেন